ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం మొదటి మూడు వచనాలు ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం మొదటి మూడు వచనాలు రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ట్వంటీ వర్సెస్ వన్ త్రూ త్రీ నేను చదువుతాను మీరు మీ బైబిల్స్లో గమనించండి మరియు పెద్ద సంఖ్యలను చేతబట్టుకుని అగాధము యొక్క తాలపు చెవి గల ఒక దేవదూత పరలోకము నుండి దిగి వచ్చుట చూచి తిని అతడు ఆది సర్పమును అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘట సర్పమును పట్టుకొని వెయ్యి సంవత్సరములు వారిని బంధించి అగాధంలో పడవేసి ఆ వెయ్యి సంవత్సరములు గడుచు వరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండానట్లు అగాధమును మూసివేసి దానికి ముద్ర వేసాను అటు పిమ్మట వాడు కొంచెము కాలము విడిచిపెట్టబడవలను ప్రార్థన చేద్దాం సర్వాధిపతి అయిన మా దేవా సజీవుడు వగు మా తండ్రి మరొకసారి మీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం పరిశుద్ధ వాక్యమును మాకు మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బోధించండి మీ సత్య సారమును సంఘానికి మీరు ఉపదేశించి మేమందరము కూడా మీ చిత్త ప్రకారము మీ యొక్క ఆలోచనలో మీ ఉపదేశంలో జీవించినట్లు మా జీవితంలో మిమ్మల్ని గనపరచినట్లు కృపాకార్యము చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం నీ వాక్యంలో ఈ సమయంలో నీవు మాకు నేర్పదర్చినటువంటి సత్యమును మేము అతి జాగ్రత్తతో నేర్చుకోవడానికి దాన్ని మా జీవితానికి మేము అమర్చుకుని బలపరచబడి భద్రపరచబడినట్లు కృప చూపించమని పరిశుద్ధపరిచి స్థిరపరచమని యేసు ప్రభు అతి శ్రేష్టమైన నామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ కూర్చోండి దేవుడి వాక్యమును మీరు భయంతో భక్తితో శ్రద్ధతో ఆసక్తితో వినండి మీ హృదయము తెరిచి బైబిల్ తెరిచి కన్నులు తెరిచి దేవుడి వాక్యమును వినండి ఎందుకంటే దేవుడి వాక్యమే మనకు జీవాన్ని అండ్ ప్రతి విధమైనటువంటి జయాన్ని అనుగ్రహిస్తోంది రెవల్యూషన్ సిరీస్లో పార్ట్ ఫార్టీ టూ ప్రకటన గ్రంథం సిరీస్లో నలభై రెండవ భాగంలోనికి మనం ఈరోజు వచ్చాము ఇరవయో అధ్యాయంలో కేవలము మూడు వచనాలు మాత్రమే ఈ సందేశంలో మనం ధ్యానించబోతున్నాం అంశం ఏంటంటే ద బైండింగ్ ఆఫ్ సేటన్ ద బైండింగ్ ఆఫ్ సేటన్ సాతాను బంధింపబడుట సాతాను బంధింపబడుట ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం మొదటి పది వచనాలు చాలా రకాలైనటువంటి వివాదాలకు చాలా రకాలైనటువంటి విమర్శలకు చాలా రకాలైనటువంటి ఆయాసాలకు దారితీసినటువంటి పది వచనాలు దాదాపు వందల సంవత్సరాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ లోకంలో రకరకాల డినామినేషన్కి లేకపోతే రకరకాల స్కూల్స్ ఆఫ్ థాట్కి సంబంధించినటువంటి భక్తి పరుల మధ్యలో కూడా ఇది ఒక వివాదాస్పదమైనటువంటి పోర్షన్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్గా ఆ పాఠ్య భాగముగా ఉండింది మరి దాంట్లో అనేకులు చాలా రకాలుగా అభిప్రాయ భేదాలు వెలబుచ్చారు వాదించారు అండ్ ఇతరులను విమర్శించారు అసహనాన్ని చూపించారు అండ్ కొన్ని సమయాల్లో క్రైస్తవులు ప్రవర్తించని రీతిలో కూడా ప్రవర్తించారు ఈ యొక్క మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంశములను ఎవరు కూడా మాకు నూటికి నూరు శాతం ఖచ్చితంగా తెలుసు అని చెప్పలేరు ప్రవచనం అనేది మనకు దేవుడిచ్చినప్పుడు దాంట్లో మనము తెలుసుకోగలిగినన్ని మనం తెలుసుకుంటే శ్రేష్టం ప్రవచనము ఎప్పుడు పరిపూర్ణం అవుతుందో ఎప్పుడు నెరవేరుతుందో అప్పుడు గాని ఎవరు ఇది అలా ఇలా అని ఖచ్చితంగా బల్లగుద్దినట్టు చెప్పలేరు కాబట్టి కొంతమంది అతి ఉత్సాహంతో ఆ పని చేయబోతారు కనుకనే ఇలాంటి వివాదాలన్నీ కూడా వస్తాయి భక్తి పరులు ఏమన్నారంటే ఇలాంటి భాగాల దగ్గరికి మనం వచ్చినప్పుడు మనకు రెండు అవసరం ఒకటి హ్యూమిలిటీ వినయం అవసరము అంతా నాకు తెలియదు నాకు తెలిసినంతట్లో నేను దేవుణ్ణి గనపరుస్తాను విధేయత చూపుతాను రెండవది ఏంటంటే చారిటీ వారు నాకు వేరుగా ఆలోచించారు నాకు వేరుగా వారు అభిప్రాయపడ్డారు నాకు వేరుగా వారు ఈ యొక్క వచనాల యొక్క అర్థాన్ని చెప్పారు అలాంటి వారిని ప్రేమతో చూడడం వారి మీద పగ పెట్టుకోవడం కాదు వారి మీద మరి కసి తీర్చుకోవడం కాదు అది క్రైస్తవ తత్వానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి విషయం కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్లో చాలా మట్టుకు అదే జరిగింది సో ఇక అది పక్కన పెట్టేస్తే అది దాన్ని మనం విడిచిపెట్టేస్తే ఇక వాక్య భాగంలోనికి మనం వచ్చేద్దాం ప్రకటన గ్రంథంలో దేవుడు ఆయన చెడు మీద పాపం మీద అపవాది మీద తన యొక్క ఏదైతే ధ్వజం ఎత్తాడో దండెత్తాడో అండ్ దాన్ని ధ్వంసం చేయడానికి ఆయన పని ప్రారంభించాడో దాన్ని ఆయన చివరి ఘట్టానికి తీసుకుని వచ్చేస్తున్నాడు సో దేవుడు ప్రతి విధమైనటువంటి చెడును ద్వేషించడమే కాదు దాన్ని సమూల నాశనం చేయడానికి కంకణం కట్టుకున్నాడు 
పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండో వచనంలో లాస్ట్ లెసన్ లో మనం విన్నాము అక్కడ యేసు ప్రభు గురించి మాట రాయబడుంది ఆయన నీతిని బట్టి విమర్శ చేయుచ్చు యుద్ధము జరిగించుచున్నాడు ఆయన పరలోకం నుండి బయలుదేరి వచ్చాడు సో ఆయన ఎందుకు వచ్చాడంటే నీతిని బట్టి ఆయన తీర్పు తీర్చడానికి నీతిని బట్టి ఆయన చెడును కంప్లీట్ గా వైపౌట్ చేసేయడానికి దాన్ని తుడిచి పెట్టేయడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు అండ్ ఆల్రెడీ అక్కడ మనము క్రీస్తు విరోధిని తర్వాత అబద్ధ ప్రవక్తను దేవుడు ఎత్తి అగ్ని గంధకములతో మండేటువంటి గుండములో పడవేయడం మిగతా వారిని ఆయన తన యొక్క నోట నుండి వచ్చినటువంటి ఖడ్గముతో సంహరించడం వారి మాంసమును ఆకాశ పక్షులన్నింటికి ఆహారముగా వేయడం ఇదంతా మనం చూసేసాం ఇప్పుడు ఈ ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయంలో పదిహేను వచనాలు ఉన్నాయి కానీ దాంట్లో నాలుగు భాగాలు ఉన్నాయి అండ్ ఆ నాలుగు భాగాలను మనము ప్రభుచితమైతే నాలుగు మెసేజెస్ గా ఈ వారం నుండి నెక్స్ట్ ఫోర్ వీక్స్ ధ్యానించబోతున్నాం ఇక్కడ ఈ రోజు మనము మొదటి పది వచనాల్లో మీరు ఒకవేళ చూస్తే మూడు సీన్స్ మనకి కనబడతాయి మొదటి సీన్ రెండవ సీన్ మొదటి సీన్ ఒకటి నుండి మూడవ వచనం వరకు రెండవ సీన్ ఏడు నుండి పదవ వచనం వరకు రెండవ సీన్ అంటే సాతానుకు సంబంధించినటువంటి రెండు సీన్లు కానీ సీక్వెన్షియల్ గా వరుస క్రమంలో మీరు చూడాల్సి వస్తే మొదటి సీను మూడవ సీను ఈ ఒకటి నుండి మూడు ఏడు నుండి పది ఈ రెండు సీన్లు సాతానుకు సంబంధించినవి అండ్ అక్కడ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే సాతానును అతడు చెర పట్టించి అతనికి సంఖ్యలు బిగించి అతన్ని అగాధ కూపములో వెయ్యి సంవత్సరాలు వేస్తాడు తర్వాత వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత అతనికి మరొక అవకాశం లోకంలోనికి వచ్చి అతని యొక్క చివరి పనిని పాపపు పనిని చేయడానికి దేవుడు అవకాశం ఇస్తాడు ఆ పని అయిపోయిన తర్వాత అతన్ని దేవుడు అంతమొందిస్తాడు అతన్ని కూడా ఆ అగ్ని గంధకాలతో మండే గుండంలో వేస్తాడు ఇక దట్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ సేటన్ టెన్త్ వర్స్ లో ఇంకో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి నాలుగో వచనం నుండి ఆరో వచనం వరకు పదకొండో వచనం నుండి పదిహేనో వచనం వరకు ఇదేమో దేవుడికి మనుషులకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యవహారానికి సంబంధించింది మొదటిదేమో దేవుడికి అపవాదికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యవహారం ఫస్ట్ సీన్ థర్డ్ సీన్ తర్వాత సెకండ్ సీన్ ఫోర్త్ సీన్ దేవుడికి మనుషులకు మధ్యలో వ్యవహారం సో సెకండ్ సీన్ లో నాలుగు నుండి ఆరు వరకు మీరు చూస్తే ప్రభు కొరకు నమ్మకంగా బ్రతికినటువంటి వారు హింసల పాలైన వారు అతసాక్షులైన వారు ఆయనతో వారు పునరుత్న పరచబడి ఆయనతో పరిపాలించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దిశలో వారిని దేవుడు పెడతాడు లేకపోతే ఆ స్థితిలో దేవుడు వారిని పెడతాడు ఇక పదకొండు నుండి పదిహేను వరకు మీరు చూస్తే దేవుణ్ణి వ్యతిరేకించి తిరస్కరించి దుమ్మెత్తి పోసి ఆయన మీద సకల విధములైనటువంటి దాడులు చేసినటువంటి పాపులను అవిశ్వాసులను తుది తీర్పులో దవల వర్ణ సింహాసన తీర్పులో వారి క్రియల చొప్పున తీర్పు తీర్చి వారిని నిత్య నాశనానికి అగ్ని గంధకముతో మండే గుండానికి దేవుడు పంపిస్తాడు సో ఇదనమాట ఫోర్ సీన్స్ ఉన్నాయి ఆ యొక్క ప్రకటన ఇరవయో అధ్యాయంలో అండ్ ఇవాళ మనము కేవలం సీన్ వన్ లో ఉన్నాం మొదటి దృశ్యంలో లేకపోతే మొదటి సన్నివేశంలో ఉన్నాం సో మూడు పాయింట్స్ మూడు వచనాల్లో నేను మీతో పంచుకుంటాను మొదటిది ఏంటంటే ది యాక్షన్ ఆఫ్ ది ఏంజిల్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ ది ఏంజిల్ దూత లేక దేవ దూత యొక్క కార్యము అపోస్తులైనటువంటి యోహాను మనము ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానాల్లో చూస్తున్నాం ఆయన చూస్తాడు వింటాడు చూస్తాడు వింటాడు ఇక్కడ ఒకటో వచనంలో ఏమని రాశాడు మరియు పెద్ద సంఖ్యలను చేతబట్టుకుని అగాధం యొక్క తాలపు చెవి గల ఒక దేవదూత పరలోకం నుండి దిగి వచ్చుట చూచితిని ఐ సా అని అంటాడు డైరెక్ట్ గా డీటెయిల్స్ లోనికి వెళ్లకుండా ఆయన టు ద పాయింట్ కు వచ్చేస్తాడు సో యోహాను పరలోకం నుండి ఒక దేవదూత దిగి రావడము చూశాడు అండ్ ఈ దేవదూత యొక్క ప్రత్యేకత గాని ఈ దేవదూత యొక్క విశిష్టత గాని ఈ దేవదూతకు సంబంధించినటువంటి అంశము కానీ ఆయన ఏమి చెప్పడు పరలోకము నుండి దేవుడి చేత పంపబడినటువంటి దేవుని దూత దిగి రావడము నేను చూశాను అని మాత్రమే రాస్తున్నాడు గతంలో కూడా మనము రెండు సందర్భాల్లో ఇలాంటి విషయాన్ని గమనించాం మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను పదో అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో బలిష్ఠుడైన వేరొక దూత పరలోకం నుండి దిగి వచ్చుట చూచి తిని అని యోహాన్ రాశాడు ఆ తరువాత పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఒకటో వచనాన్ని కూడా మనం గమనిస్తే అక్కడ మరొకసారి అటు తరువాత మహా అధికారం గల వేరొక దూత పరలోకము నుండి దిగి వచ్చుట చూచి తిని సో పరలోకం నుండి దూతలు దిగి రావడము ప్రధానంగా దేవుడి యొక్క కార్యమును లోకంలో జరిగించుట దేవుని యొక్క చిత్తమును ఆయన యొక్క దేశంలో లేకపోతే ఆయన యొక్క ప్రపంచంలో జరిగించుట కొరకు వారు వచ్చేవారు 
సో ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా చాలా మూలమైనటువంటి చాలా గంభీరమైనటువంటి అంశం కొరకు దూత దిగొచ్చాడు గనుక యోహాన్ ఏం రాస్తున్నాడు ఆయన యొక్క అపియరెన్స్ గురించి రాయట్లేదు ఆ దూత ఎలా కనబడ్డాడు ప్రకాశమానంగా కనబడ్డాడా బలిష్ఠునిగా కనబడ్డాడా లేకపోతే భీకరునిగా కనబడ్డాడా అన్నది అపియరెన్స్ గురించి ఆయన మాట్లాడట్లేదు ఆ దూత యొక్క యాక్షన్ ఆ దూత ఏమి కార్యము చేయడానికి ఏమి పని చేయడానికి వచ్చాడో ఎలా వచ్చాడో దాని గురించే ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు సో దూతలు దేవుని యొక్క అనుచరులు లేక పరిచారకులు గాడ్స్ సర్వెంట్స్ గాడ్స్ మెసెంజర్స్ వారు దేవుడిచ్చినటువంటి అధికారికమైనటువంటి పనులు చేయడానికి వస్తారు బ్రిటిష్ ఫిలాసఫర్ సిఎస్ లూవిస్ ఆయన దూతల గురించి ఒక పుస్తకంలో కామెంట్ చేశాడు ఆయన ఏమంటాడంటే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రైస్తవ చరిత్రలో రకరకాల కళాకారులు వచ్చారు అండ్ దేవుడి దూతలను వారు చిత్రీకరించినప్పుడు రకరకాలుగా చిత్రీకరించారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రా యాంగెలికో అనేటువంటి ఒక కళాకారుడు దూతలను ఆయన పెయింట్ చేసినప్పుడు దూతలను చిత్రీకరించినప్పుడు పరలోకం నుండి దిగి వస్తున్నటువంటి ఆ దూతల ముఖములో వారి యొక్క వేషములో రెండు అంశములను చూపించాడు ఒకటి వారికి అధికారం ఉన్నట్టు చూపించాడు రెండవది వారిలో సమాధానం ఉన్నట్టు చూపించాడు అంటే దే లుక్ లైక్ ఏంజల్స్ డిసెండింగ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ విత్ గాడ్స్ అథారిటీ అండ్ గాడ్స్ ఫీస్ సో అది ఫ్రా యాంగెలికో యొక్క పెయింటింగ్స్ లో మనకు కనబడుతుంది ఆ తర్వాత ప్రపంచ స్థాయి పేరు గాంచినటువంటి రఫాయిల్ అనేటువంటి ఇంకొక కళాకారుడు ఏం చేశాడు దూతలను చబ్బి ఇన్ఫెంటైల్ ఏంజల్స్ గా మార్చాడు అంటే చిన్న బిడ్డలు లావుగా ముద్దుగా బొద్దుగా ఉండేటువంటి పసికందులు లాగా దూతలు ఉన్నట్టు ఆ యొక్క ఇన్ఫెంటైల్ ఏంజల్స్ ని ఆయన పెయింట్ చేశాడు అవి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పేరు గాంచాయి కానీ నైన్టీన్త్ సెంచురీ ఆర్టిస్టులు వారేం చేశారంటే వారు దూతలను అటు మొదటి వారిగా రెండవ రఫాయిల్ గా కాకుండా చాలా సాఫ్ట్ గా స్లిమ్ గా గర్లిష్ గా అంటే కొంచెం స్త్రీలాగా కనబడేటువంటి ఆ స్త్రీ తత్వం చూపించడానికి వారు దూతలను ఆ ప్రకారము గీసి చిత్రాలు తయారు చేశారు అయితే దేవుడి వాక్యంలో దూతల గురించి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇదంతా కూడా చిత్రకారుల యొక్క చిత్రీకరణ కాబట్టి దేవుడి వాక్యంలో ఏం చెప్తున్నాడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం దేవుడి వాక్యంలో దూత ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అది ఒక అలార్మింగ్ ఇన్సిడెంట్ గా అంటే ఒక భయాన్ని కల్పించేటువంటి షాక్ కి గురి చేసేటువంటి సన్నివేశంగా ఉన్నట్టు బైబుల్ మనకి చెప్తోంది ఎలా మనకు తెలుసు ఎలా అంటే దూత ప్రత్యక్షం అవ్వగానే దూత పలికేటువంటి మొదటి మాటలు ఏంటో తెలుసా భయపడకుడి ఫియర్ నాట్ భయపడొద్దు మరి ఇక్కడ యోహాను మనకేమి డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు కనుక ఆయన జస్ట్ దూత ఏం చేయడానికి వచ్చాడో చెప్పాడు బహుశా యోహానుకి ఆ దూత అని ఉండొచ్చు అదిగో అదిగో దానికోసం అదిగో అదిగో దేర్ దేర్ ఆ పని కోసం నేను వచ్చాను సో డైరెక్ట్ గా ఆ పనిలోనికే యోహాన్ వచ్చేస్తాడు అండ్ యోహాను ఆ దూత పరలోకం నుండి దిగి వచ్చినప్పుడు అగాధము యొక్క తాళపు చెవితో వచ్చాడని అంత మాత్రమే కాకుండా పెద్ద సంఖ్యలను చేత పట్టుకుని వచ్చాడని ఆ రెండింటిని అతడు చూశాడు గనుక దాని గురించి రాశాడు సో అగాధం అంటే మనకి తెలుసు అబుస్సోస్ అనేటువంటి పదం గ్రీక్లో వాడబడింది అది ఒక అగాధ కూపము అంతు లేని బిలము అండ్ ఒక షాఫ్ట్ లేకపోతే బాటమ్ లెస్ పిట్ అని ఇంగ్లీష్ బైబుల్ మనకి చెప్తోంది బాటమ్ లెస్ పిట్ అంటే తెలుసు కదా ఒక పిట్ కి బాటం ఉండదు కొంతమంది తిండిపోతులకు కూడా ఇది ఒక ఫ్రేస్ అయిపోయింది అబ్బో వాడ వాడి పొట్ట బాటమ్ లెస్ పిట్ పంపుతుంటే దిగుతుంటది అంత ఉండదు సో ఇది మానవ జ్ఞానానికి అంత బట్టంది ఎందుకంటే దాని లోతుని ఎవరు కొలవలేదు కేవలము దేవుడికే దాని లోతు ఎంతో తెలుసు దేవదూతలకు కూడా తెలియదు మానవులకి అంతకన్నా ఎక్కువ తెలియదు సో ఈ యొక్క అగాధ కూపములోనికి సాత్తానును చెరపట్టి బంధించడానికి ఆయన దిగి వచ్చాడు చెడును ఆయన లోకము నుండి తొలగించి దేవుడి యొక్క పాలనకు వెయ్యి సంవత్సరాల పరిపాలనకు ఏర్పాటు చేయడానికి దేవుడి చేత పంపబడితే ఆయన వచ్చాడు దీంట్లో కూడా మనకు ఒక అంశము అర్థమవుతుంది దేవుడు సర్వాధికారి అయి ఉన్నాడు దేవుడు సార్వభాముడు అయి ఉన్నాడు దేవుడికి అన్నిటి మీద అందరి మీద అన్ని కాలాల్లో అధికారం ఉంది ఆయనకు వ్యతిరేకిగా ఆయనకు విరోధిగా ఒక్కడూ నిలవలేడు దేవుడు అనుమతి స్తేనే తప్ప అది అసంభవం ఇప్పుడు ఈ దూత గురించి కూడా బైబుల్ పండితుల మధ్యలో అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నాయి కొంతమంది సాతానుతో పోరు లేకపోతే సాతానును చెరపట్టడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు కనుక ఈ దేవదూత యేసు క్రీస్తే అయి ఉండాలి అని కొంతమంది అన్నారు మరికొంతమంది ఏమంటారంటే సాతానును మిఖాయేలు అనేటువంటి ప్రధాన దూత గద్దించాడు గనుక 
ఈ దూత మీ కాయేలు అయి ఉండాలి అని అన్నారు ఇంకొంతమంది ఎక్సిజీట్లు అంటే టెక్స్ట్ నుండే మీనింగ్ తీసుకుంటారు వారి యొక్క థాట్ నుండి ఆ యొక్క మీనింగ్ ని రానివ్వకుండా ప్రతిసారి జాగ్రత్త పడతారు వారు ఎక్సిజీట్స్ అనమాట ద టెక్స్ట్ గివ్స్ దెమ్ ద మెసేజ్ దేర్ థాట్ దేర్ మైండ్ విల్ నాట్ గివ్ ద మెసేజ్ వారేమన్నారంటే యాన్ ఏంజిల్ అన్నాడు యాన్ ఏంజిల్ అంటే తెలుగు బైబిల్లో ఒక దేవదూత యేసు ప్రభుని అలా సంబోధించరు ప్రధాన దూతల్ని అలా సంబోధించరు ఒక దూత అంటే కామన్ ఏంజిల్ వన్ ఆఫ్ ది ఏంజిల్స్ ఆ యొక్క దూత గణంలో ఒక దూత అంతే అంతకన్నా ఎక్కువగా దాన్ని మనం తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే టెక్స్ట్ దాని యొక్క మీనింగ్ ని మనకి ఇస్తోంది కనుక టెక్స్ట్ చెప్పంది మనం చెప్పే ప్రయత్నం చెయ్యొద్దు సో నా అభిప్రాయం కూడా అదే యేసుక్రీస్తు అయి ఉండడు ప్రధాన దూత మిఖాయిల్ అయి ఉండడు ఇతడు ఒక సామాన్యమైనటువంటి దూత ఎందుకో కూడా మీకు చెప్తాను ఎందుకంటే సాతాను చాలా విర్రవీగాడు సాతాను చాలా పేటరేగాడు నాకు అసలు ఇక అడ్డు అయిపు లేదు అని అనుకున్నాడు దేవుడు అనుకున్నాడు నీకు నేను అవసరం లేదు అంటే తండ్రి అయిన దేవుడు నీతో ఢీ కొట్టాల్సిన పని లేదు కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నీ పని పట్టాల్సిన అవసరం లేదు పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను బంధించాల్సిన పని లేదు ప్రధాన దూతలతో అవసరం లేదు నాకున్నటువంటి అశేషమైనటువంటి అసంఖ్యాకమైనటువంటి దూతల్లో ఒక దూత చాలు నిన్ను హ్యాండిల్ చేయడానికి నీకు హ్యాండ్ కఫ్ లేయడానికి ఎందుకంటే దేవుడు అపవాదికి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు అతనికి ఎంత పరిధి నియమించాలో నియమించి అధికారం ఇచ్చినప్పుడు అతడు చెలరేగాడు కానీ దేవుడు ఆట కట్టించినప్పుడు ఇక అవన్నీ కూడా పడకుండా అంటే మొత్తం తీసివేయబడతాయి సో అతడు చాలా గొప్ప వ్యక్తిగా పరలోకంలో లూసిఫర్ గా విశిష్టమైనటువంటి దూతగా పేరు గాంచాడు తిరుగుబాటు చేశాడు అతనితో పాటు ఇంకెంతో మందిని నయవంచనకు గురి చేశాడు దేవుడి నుండి దూరస్తునిగా దయ్యముగా మారి పడివేయబడ్డాడు అలాంటి తిరుగుబాటుదారుడికి దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఒక అనామకుడైనటువంటి దేవదూతను అతన్ని పట్టి చెరపట్టి బంధించడానికి పంపించాడు సో ఇంగ్లీష్ లో నేను అంటాను ప్రైడ్ విల్ బి పంక్చర్డ్ అండ్ పనిష్డ్ అట్ ది ఎండ్ గర్వం అనేది చివరిలో తప్పకుండా పంక్చర్ అవుతుంది అండ్ దానికి పనిష్మెంట్ వస్తుంది గర్వానికి ఎలాంటి గతి పడుతుందో ఈ యొక్క సాతానుకు పట్టినటువంటి గతిని బట్టి మనం చూడొచ్చు సో దేవదూతకి దేవుడు అలాంటి అధికారాన్ని ఇచ్చాడు శక్తిని ఇచ్చాడు సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు కనుక ఆయన ఒక్క మాట కూడా పలక్కుండా సాతానుతో అతడు వాదం పెట్టుకోకుండా సాతానును చెరపట్టి ఆ యొక్క అగాధ కూపంలోనికి వేసేస్తాడు దాంట్లోనికి మనం వస్తాం కాకపోతే నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులరా ఒకటి గమనించాలి దేవదూత దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మిషన్ లో ఒక్క మిస్ స్టెప్ కూడా వెయ్యడు అంటే దేవుడు చెప్పినటువంటి పనిని దేవుడు చెప్పినట్టే చేస్తాడు ఎక్కడా స్వంత విషయాన్ని దాంట్లోనికి తీసుకొని రాడు సంఖ్యలను ఇచ్చాడు తాలూపు చెవిని ఇచ్చాడు వాడిని పట్టుకోవాలి దాంట్లో ముయ్యాలి ఆ యొక్క డోర్ ని మూసేసి అంటే పైన ఉన్నటువంటి మూతను మూసేసి ముద్రేసేయాలంటే ఆ పని చేయడానికి వచ్చాడు సో నిజమైనటువంటి దేవుని దూతలు నిజమైనటువంటి దేవుని సేవకులు సంఘస్తులు ఆయన ఇచ్చినటువంటి పనిని వారు ప్రశ్నించకుండా అది ఎలాంటి పని అయినా కావచ్చు వారికి ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా వారికి సంతోషాన్ని కలిగించినా సంతోషాన్ని కలిగించకపోయినా వారి దృష్టిలో గొప్పదైనా చాలా తక్కువదైనా వారు దాన్ని చేయడానికి ఇష్టపడతారు పరలోకంలో ఉన్నటువంటి దూతలందరికీ చాలా అత్యుత్సాహం ఉండుండొచ్చు సాత్తానును పెద్ద సంఖ్యలతో బంధించి బిలంలో మూయడానికి నాకు దేవుడు అవ అవకాశం ఇస్తాడేమో కానీ దేవుడు ఇవ్వల ఇన్యూమరబుల్ నంబర్ ఆఫ్ ఏంజిల్స్ ఉంటే జస్ట్ వన్ ఏంజిల్ ఈజ్ ఎనఫ్ అన్నాడు థౌజండ్ ఏంజిల్స్ గో అండ్ క్యాప్చర్ హిమ్ అని చెప్పలేదు సో గాడ్ విల్ డిసైడ్ హిస్ మినిస్ట్రీ గాడ్ విల్ డిసైడ్ హిస్ మెసేంజర్స్ దేవుడు పరిచర్యను నిర్ణయిస్తాడు దేవుడు పరిచారకులను నిర్ణయిస్తాడు దేవుడు పంపిస్తాడు అంతా ఆయన ప్రణాళిక చొప్పునే కనుక పరిచారకులకు దాంట్లో ఏ రకమైనటువంటి ప్రమేయం ఉండకూడదు నా జ్ఞాపకం వస్తోంది ఇంగ్లండ్ లో ఒక ఎమినెంట్ ఇంగ్లీష్ సర్జన్ ఉండేవాడు ఆయన ఒక అద్భుతమైనటువంటి సర్జన్ ఆపరేషన్స్ చాలా చాకచత్యంగా చేసేవాడు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక క్రిస్టియన్ ఆయనకే ఒక రోజున ఒక జబ్బు చేసింది ఆ జబ్బు అతడిని శారీరకంగా బలహీనపరిచింది అతడు ఇక నిలబడలేడు అతడి యొక్క చేతులకున్న నైపుణ్యతతో ఇక సర్జరీలు చేయలేడు ఆ పనికి అయిపోయింది అలాంటప్పుడు అతడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి హృదయంతో ఏమని చెప్పాడు తెలుసా ఆయన పుస్తకంలో ఏమని రాస్తాడు తెలుసా ఇక నా మిగతా జీవితం అంతా కూడా నా సోఫాకి నా బెడ్ కే పరిమితం అయిపోతే కూడా దేవుడు నన్ను ఆ సోఫాలో పడుండి ఆ బెడ్ మీద పడుండి ఈ యొక్క చిన్న చిన్న స్ట్రాస్ని అంటే ఈ యొక్క ఏమంటారు స్ట్రా అంటే గడ్డి పొరకలను 
వేరు చేస్తూ ఉండు అని అంటే సంతోషంతో మొన్నటిదాకా సర్జన్ గా ఎంత గొప్పగా పనిచేసినప్పుడు ఫీల్ అయ్యాను ఆనందించాను గడ్డి పొరకలను దేవుడి కోసం వేరు చేయడం కూడా అంతే ఆనందంతో అంతే గొప్పతనంతో నా జీవితం అంతా చేస్తాను అన్నాడు హీఈస్ అ ట్రూ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ చాలా మంది అలా లేరు అండ్ ఈ రోజున నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అట్లా లేరు వాళ్ళు చెప్తారు దేవా నాకు నీవు ఈ మినిస్ట్రీ ఇవ్వు i want healing ministry i do not want to become a missionary i want prophetical ministry naaku swastha parche lagapothe pravachanalu cheppe lagapothe adbhutalu chese lagapothe dayyalanu vellagotte parichar ivvo devudu antadu avanni kuda ashashvitamainavi vaatito peddaga na rajyanni nu kattalevu na rajyanni kattalante nityamaina parichar cheyalante neevu oka suvarthikuduga undali neevu oka missionary ga undali neevu oka bible bodakuduga undali kaani avi manaki ippudu anta ishtam ledhu endukante ee rojuna suvarthaki bible bodaki and missionary laki giraki ledhu మార్కెట్ లో గిరాకీ లేదు మార్కెట్ లో గిరాకీ అంత ఎవరికి ఉందంటే హీలర్లకి ప్రాఫిట్లకి డెలివరెన్స్ మినిస్ట్రీలకి మెరకల్ వర్కర్స్ కే అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దట్ ఈ రోజున అంతా కూడా జస్ట్ హైప్ తప్ప దాంట్లో రియాలిటీ లేదు సో ఈ దేవదూత ఏం చేశాడు అగాధ కూపానికి తాలపు చెవులిస్తే వాటిని పట్టుకుని వచ్చాడు రెండు సార్లు మనము అగాధ కూపానికి సంబంధించినటువంటి కీస్ గురించి ఇదే ప్రకటనలో చదువుతాం ఒకటి మీకు జ్ఞాపకం ఉంటే తొమ్మిదో అధ్యాయము ఒకసారి తిప్పండి తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఐదవ దూత బూర ఊదినప్పుడు ఆకాశము నుండి భూమి మీద రాలిన ఒక నక్షత్రమును చూచి తిని అగాధము యొక్క తాలపు చెవి అతని కీయబడెను అతడు ఏం చేశాడు అగాధము అనేది దురాత్మల యొక్క స్థావరము సో ఈ యొక్క ఈవిల్ స్పిరిట్స్ యొక్క రెసిడెన్షియల్ ప్లేస్ అనమాట దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఈవిల్ స్పిరిట్స్ ని విడుదల చేయడానికి తాలపు చెవితో అగాధమును తెరిచాడు అవన్నీ బయటకు వచ్చాయి నైన్ చాప్టర్ లో వాటి గురించి మనం చూసాం ఇప్పుడు దానికి రివర్స్ లో చేయబోతున్నాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అగాధపు తాలపు చెవిని తీసుకుని వచ్చాడు ఎందుకంటే సాతాను దాంట్లో వేసి తాళం వేసేయడానికి ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసేయడానికి అండ్ బైబిల్లో ముఖ్యంగా ఈ ప్రకటన గ్రంథంలోనే రకరకాల తాలపు చెవుల గురించి కూడా మనం గతంలో ధ్యానించాం కాకపోతే ఫస్ట్ చాప్టర్ థర్డ్ చాప్టర్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎన్నో వారాలు అయిపోయాయి మాసాలు అయిపోయాయి మీకు జ్ఞాపకం ఉండి ఉండకపోవచ్చు మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచనంలో యేసుప్రభు అంటాడు మరియు మరణము యొక్క పాతాల లోకము యొక్క తాలపు చెవులు నా స్వాధీనంలో ఉన్నవి మరణం యొక్క పాతాల లోకం యొక్క తాలపు చెవులు నా స్వాధీనంలో ఉన్నాయి అంటే యేసుప్రభు తాళము తీయకపోతే ఎవరు చనిపోడు అంటే యేసుప్రభు తాళము తీయకపోతే ఎవరు పునరుత్న పరచబడ్డు సో ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ చూడండి ఆయన హూ అంటే మన ప్రాణం పోతుంది ఆయన నో అంటే మనం బతికే ఉంటాం ఇక మనకి ఎందుకు భయం కానీ చాలా సార్లు చాలా మంది నా ప్రాణం పోతుందేమో నా ప్రాణం పోతుందేమో ఎవడైనా నా ప్రాణం తీస్తాడేమో అనేటువంటి భయంతో భయపడిపోతుంటారు డోంట్ వరీ ద కీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ ద డెవిల్ ద కీ ఈజ్ ఇన్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ అవర్ డియర్ లార్డ్ మన ప్రియమైనటువంటి ప్రభు చేతుల్లో మరణం యొక్క పాతాల లోకం యొక్క తాళపు చెవుంది అండ్ ఆయన దగ్గరే ఇంకొక తాళపు చెవి ఉంది ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో దావీదు తాళపు చెవి కలిగి సో దావీదు తాళపు చెవి దేవుడి సన్నిధానంలోనికి మనల్ని ప్రవేశపెట్టుటకు ఉపయోగపడేటువంటి అది కూడా అంటే యేసుక్రీస్తే మనల్ని దేవుడి సన్నిధానంలోనికి ప్రవేశ పెడతాడు లేకపోతే ప్రవేశమును అనుగ్రహించకుండా తాళం వేసి బయటే పెడతాడు గ్రేట్ చైన్ పెద్ద సంఖ్యలను చేత పట్టుకుని వచ్చాడు ఇప్పుడు కొంతమంది అన్నారు ఈ చైన్ అంటే గ్రేట్ చైన్ అన్నాడు ఆ వచ్చినటువంటి దేవదూత ఒక స్పిరిట్ బీయింగ్ ఆత్మ జీవి శరీరం లేదు చేతులు కాళ్ళు ఉండవు అండ్ ఈ యొక్క సాతాను ఒక ఆత్మ స్పిరిట్ బీయింగ్ వాడికి దేహం లేదు సో వచ్చిన ఆయనకి దేహం లేదు దీనికి దేహం లేదు సో ఈ యొక్క చైన్ అనేది అది ఒక పదార్థంతో కూడినటువంటిది కాదు అంటే ఒక మెటీరియల్తో తయారైనటువంటిది కాదు అదొక సింబలిజం సింబాలిక్గా అది దేవుడు చెప్తున్నాడు దేవుడు ఈ యొక్క దూతకు ఒక రకమైనటువంటి రిస్ట్రిక్టివ్ అథారిటీని ఇచ్చాడు సో ఈ దూత స్పిరిచువల్గా సేటన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసి దాంట్లో పెడతాడు అంతేగాని రియల్గా లిటరల్గా చైన్ అండ్ చైనింగ్ ఇవన్నీ ఉండవన్నారు అది కొంతమంది అభిప్రాయం ఎందుకు పెద్ద సంఖ్యలు అవసరము అనేది కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వచనం ఆ మహా ఘట్ట సర్పము అని రాయబడి ఉంది 
ఆ మహా ఘట సర్పము ఎందుకంటే దట్ గ్రేట్ డ్రాగన్ ని చైన్ చేయడానికి గ్రేట్ చైన్ కావాలి అవును మనం అనుకోవచ్చు ఈ యొక్క సంఖ్యలు ఇనుముతో తయారు చేసినవో లేకపోతే స్టీల్ తో తయారు చేసినవో అయి ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే దేవుడు కూడా అక్కడ గ్రేట్ ఐఎన్ చైన్ అనలేదు గ్రేట్ స్టీల్ చైన్ అనలేదు గ్రేట్ చైన్ అన్నాడు గొప్ప సంఖ్యలు అన్నాడు పెద్ద సంఖ్యలు అన్నాడు సంఖ్యలు అన్నాడు ఏ పదార్థంతో తయారు చేయబడిన సంఖ్యల్లో మనకి తెలియదు కానీ మనకు ఒకటి తెలుసు దేవుడికి సంఖ్యలతో ఈ యొక్క ఆత్మను బంధించే సామర్థ్యం ఉందా ఉంది అలాంటి పదార్థంతో సంఖ్యలను తయారు చేయగలడా చేయగలడు గతంలో ఎప్పుడైనా చేసినట్టు బైబుల్ చెప్తోందా చెప్తోంది రెండవ పేతురు రెండవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన దేవదూతలు పాపము చేసినప్పుడు దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టక పాతాల లోకమందలి కటిక చీకటి గల బిల్లములలోనికి త్రోసి తీర్పుకు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని అప్పగించను నా ఇక్కడ తెలుగు బైబిల్లో పాతాల లోకమందలి కటిక చీకటి గల బిలములలోనికి త్రోసి అని ఉంది మీ దగ్గర ఇంగ్లీష్ బైబుల్ ఉంటే అక్కడ చైన్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అని ఉంటుంది ఆ బిలములు అనేది సంఖ్యలు అని తర్జుమా చేయొచ్చు కానీ వారు బిలములు అన్నారు సో చీకటి సంఖ్యలతో ఈ చీకటి శక్తులను గతంలో దేవుడు బంధించి పెట్టాడు యూదాపత్రిక ఒకటో అధ్యాయము యూదాపత్రిక అంటే ప్రకటన కన్నా ముందుంటుంది ఆరో వచనం మరియు తమ ప్రధానత్వమును నిలుపుకొనక తమ నివాస స్థలమును విడిచిన దేవదూతలను మహాదినమున జరుగు తీర్పు వరకు కటిక చీకటిలో మరలా అవే పదాలు కటిక చీకట్లో నిత్య పాశములతో ఆయన బంధించి భద్రము చేశాను నిత్య పాశములతో అంటే ఇటర్నల్ చైన్స్ తో వాటిని కటిక చీకట్లో తీర్పు కొరకు బంధించాడు భద్రం చేశాడు సో చాలా స్పిరిట్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఇంకా దేవుడు బంధించి పెట్టాడు కనుక మనం బతికిపోయాం సో దేవుడికి అసాధ్యమైంది ఏమైనా ఉందా లేదు సో అది సింబాలికా లేకపోతే లిటరలా గాడ్ నోస్ బట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇట్ క్యాన్ బి ఏ రియల్ చైన్ సింబలిజం కి మనం వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు సెకండ్ పాయింట్ రెండో వచనం ది అరెస్ట్ ఆఫ్ ద డెవిల్ ది అరెస్ట్ ఆఫ్ ద డెవిల్ సాతాను చెరపట్టబడుట అతడు ఆది సర్పమును అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘట సర్పమును పట్టుకొని వెయ్యి సంవత్సరములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి సో దేవదూత ఏం చేశాడో దాని గురించి ఇక్కడ రాయబడు దాంట్లోనికి వెళ్ళక మునుపు ఖచ్చితంగా బైబిల్లో మొదటి నుండి చివరి వరకు అంటే జెనిసిస్ నుండి రెవల్యూషన్ వరకు దేవుడు మనకు చూపించేది ఏంటంటే ఒక చెడ్డ వ్యక్తి ఉన్నాడు అతడు ప్రపంచంలో చెడుకు కారకుడు అండ్ మొదటి మానవులను వాడే చెరిపేశాడు ఇక మానవ జాతంతటిని చెరిపాడు సో వీడు ఒకవైపు నుండి మానవులను చెరుపుకుంటూ వస్తున్నాడు చంపుకుంటూ వస్తున్నాడు కనుక యేసుక్రీస్తు అని దేవుని కుమారుడు ఇంకొక వైపు నుండి వచ్చాడు లోకంలోనికి వచ్చేసి ఆ చెడ్డవారిని మంచివారిగా చేసి చావడానికి సిద్ధమైన వారిని మరణం నుండి జీవంలోనికి దాటించేస్తున్నాడు సో ఇటువైపు నుండి ఎనిమీ ఇటువైపు నుండి సన్ ఆఫ్ గాడ్ సో ఇదొక ఎపిక్ బ్యాటిల్ అనమాట ఎప్పటి నుండో జరుగుతున్నటువంటి ఘోరమైనటువంటి చారిత్రాత్మకమైన యుద్ధం దైవికమైన అండ్ సాతానీయమైనటువంటి రెండు శక్తుల మధ్యలో కానీ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అత్యధిక మానవులు మేధావులు ఏమంటారు మనిషి చెడిపోవడానికి అతని చుట్టూ ఉన్నటువంటి పర్యావరణం కారణం ఎన్వాయన్మెంట్ మనిషి యొక్క పెంపకం లేకపోతే మనిషి చుట్టూ ఉన్నటువంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయం సభ్యత మనిషి బతుకుతున్నటువంటి స్థలం యొక్క ప్రభావం ఎన్వాయన్మెంట్ వాడిని చెడిపేస్తోంది అని కొంతమంది అంటారు సోషియాలజిస్టులు అంటారు సామాజిక వేత్తలు శాస్త్రవేత్తలు ఎన్వాయన్మెంట్ మనల్ని చెడగొడుతోంది అని అంటారు అదే మానవుని యొక్క మారల్ ఇల్నెస్ కి నైతిక రోగానికి కారణం అంటారు ఇంకొంతమంది అంటారు ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ బాగాలేదు ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ బాగాలేదు కనుక మనిషి మరి జీతం కోసమే వాడికి విద్య వస్తోంది కనుక వాడికి జీవన సంబంధమైనటువంటి నైతిక విలువలు నేర్పేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లేదు కనుక వాడు చెడిపోతాడు ఇంకేం బాగుపడతాడు అంటారు కొంతమంది సో ప్రధానంగా రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ బయటకు వచ్చాయి ఒకటి ఎన్వాయన్మెంట్ ఈజ్ బ్యాడ్ దట్స్ వై మ్యాన్ ఈజ్ ఈవిల్ రెండవది ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ దట్స్ వై మ్యాన్ కెనాట్ బికమ్ గుడ్ బట్ బోత్ ఆర్ నాన్ సెన్స్ ఎందుకంటే మీరు ఒక రౌడీని ఒక రేపిస్ట్ ని తీసుకెళ్లి మంచి ఎన్వాయన్మెంట్ లో పెట్టండి ఉదయం నుండి సాయంత్రం దాకా అక్కడ ప్రార్థనలే అవుతుంటాయి ఉదయం నుండి సాయంత్రం దాకా అక్కడ పరిశుద్ధ 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 అని అంటుంటారు ఉదయం నుండి సాయంత్రం దాకా అక్కడ పాపాన్ని ఖండిస్తూనే ఉంటారు కానీ ఆ రౌడీ షీటర్ని అక్కడ పెట్టండి వాడి తత్వం ఏంటో వాడు చూపిస్తాడు 
అంతే కదా ఎందుకంటే ఎన్వాయన్మెంట్ మారింది కానీ మనిషి మారట్లేదు జైళ్లకు తెచ్చి చాలా మందిని పెడుతున్నారు కానీ జైలు రిఫార్మ్ చేసిన ఖైదీలు బయటకు వచ్చి ఇంకా ఎక్కువ దుర్మార్గమైనటువంటి పాపాలు లేకపోతే నేరాలు చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు అది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను సాతానుని తీసుకుపోయి వెయ్యి సంవత్సరాలు అగాధ కూపంలో పెట్టి తర్వాత కొంచెం కాలం వాడిని రిలీజ్ చేస్తే వాడు ఇంకా ఎంత చెడు చేస్తాడో మీకు చూపిస్తాను అది సెషన్ నంబర్ త్రీలో మనకి తర్వాత డీటెయిల్లోనికి నేను వెళ్తాను సో ఎన్వైన్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్లో మనకి ఏం నేర్పించారు మన దేశంలోనే ఒక దేశం నుండి తీసుకున్నటువంటి సామెతను చాలా పాపులరైజ్ చేశారు చెడు చూడద్దు చెడు వినద్దు చెడు అనొద్దు కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా చెడు చూస్తాము చెడు వింటాము చెడు అంటాం అండి ఇప్పుడు ఈ గ్యాడ్జెట్ వరల్డ్లో అది ఇంకా చాలా ఈజీ అయిపోయింది సో సాతాను అనే ఈ దుష్టుడు లోకంలో ఉన్నంత వరకు దుష్టత్వం ఉంటుంది మనిషిలో దుష్టత్వాన్ని ప్రేరేపించేటువంటి వాడు ఆద్యం పోసేటువంటి వాడు ప్రధానంగా వీడే ద ఫాదర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ ఎవరు అంటే ద డెవిల్ యోహాను ఎనిమిది నలభై నాలుగు మర్చిపోవద్దు యేసుప్రభు చెప్పాడు మీరు మీ యొక్క తండ్రి యొగు అపవాది దురాశలను నెరవేర్చుకోరుచున్నారు సో మీకు తండ్రి దేవుడు కాదు మీకు తండ్రి అపవాది వాడి యొక్క దురాశలే మీరు నెరవేర్చగోరుచున్నారు అని తన ప్రత్యర్థులతో యేసుప్రభు చెప్పాడు సో ఇక్కడ రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి లోకంలో ఈ రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ గురించి కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ మరలా నేను సిఎస్ లూవిస్ నే కోట్ చేస్తాను సిఎస్ లూవిస్ ఒక చాలా పాపులర్ అండ్ వెరీ పవర్ఫుల్ బుక్ రాశాడు ద స్క్రూ టేప్ లెటర్స్ అంటారు దాంట్లో దయ్యముల మధ్య సంభాషణ దయ్యములు ఎట్లా ప్లాన్ వేస్తాయి దయ్యములు దేవుడి కొరకు బతకాలనుకున్నటువంటి వారిని ఎలా పడగొడతాయి ఎలా చిక్కులు పెడతాయి అనేది చాలా చక్కగా రాశాడు మీకు టైం ఉంటే చదవచ్చు సో దాంట్లో ఏమంటాడంటే దెర్ ఆర్ టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఎర్రర్స్ ఇన్ టు విచ్ అవర్ రేస్ కెన్ ఫాలో అబౌట్ ద డెబిల్స్ సాతాను లేక దయ్యాలకు సంబంధించి రెండు సమానమైన అండ్ వ్యతిరేకమైనటువంటి పొరపాట్లు ఉన్నాయి వాటిల్లో మన జాతి పడిపోతే చాలా ప్రమాదం ఒకటేమో సాతాను లేడు దయ్యం లేదు దురాత్మలు లేవు పిశాచులు లేవు అనేటువంటి వర్గం వీరు దాన్ని నమ్మరు సో డెవిల్ లేడు అండ్ ఈ డెవిల్స్ లేవు డీమన్స్ లేవు స్పిరిచువల్ బీయింగ్స్ లేవు అనేటువంటి వర్గం ఒకటి ఉంది ఇది బయట సమాజంలోనే కాదు క్రిస్టియన్ చర్చ్ లో కూడా ఉన్నారు సో చాలా మంది కామెంటేటర్స్ థియోలోజియన్స్ కూడా డెవిల్ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ ని డీమన్స్ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ ని బైబిల్ అంతా చదివి బైబిల్ ట్రైనింగ్ పొందిన తర్వాత క్వశ్చన్ చేశారు చాలా అదొక వర్గం రెండో వర్గం ఏంటంటే వీళ్ళు అతిగా నమ్మేస్తారు ఇక సాతాను ఉన్నాడు దయ్యాలు ఉన్నాయి దురాత్మలు ఉన్నాయి నా వెనకే ఉన్నాయి తలనొప్పి వస్తే తలనొప్పి దయ్యం నన్ను పీడుస్తోంది దగ్గు వస్తే దగ్గు దయ్యం నన్ను పీడుస్తోంది వెన్ను పూస నొప్పిస్తే వెన్ను పూస దయ్యం నన్ను పీడుస్తోంది వీళ్ళకి ప్రతి చెట్టు వెనకాల దయ్యం ఉంటుంది ప్రతి పొట్టు వెనకాల దయ్యం ఉంటుంది వీళ్ళకి ప్రతి చోట దయ్యం ఉంటుంది వీళ్ళు మోకరిల్లి ప్రార్థన చేస్తుంటే వీళ్ళకి దేవుడి సన్నిధి అనిపించదు వీళ్ళ వెనకాల దయ్యం ఉండి వీళ్ళని చూస్తున్నట్టే అనిపిస్తుంటుంది ఇది ఎక్సెసివ్ అబ్సెషన్ విత్ ద డెవిల్ అండ్ డిమానిక్ ఫోర్సెస్ ఇది అన్హెల్దీ అండ్ అన్స్పిరిచువల్ అని సిఎస్ లూవీస్ అంటాడు సో ఈ రెండు వద్దు మనకి ఒకటి అతిగా మెటీరియలిస్టిక్ గా ఉండొద్దు ఇంకొకటి అతిగా మెజిషియన్లుగా మారొద్దు సో ఇక్కడ సాతాను అసలు చెడుకు కారకుడు ఎవడో దేవుడు చూపిస్తున్నాడు అండ్ డిస్క్రైబ్ చేశాడు నాలుగు పేర్లు ఇచ్చాడు ఆది సర్పము అనగా అపవాది సాతాను అను ఆ ఘట సర్పము సో ఫోర్ డిస్క్రిప్టివ్ నేమ్స్ సాతానుకున్నాయి అవి ఇక్కడ దేవుడు ఇచ్చాడు మనందరికీ తెలుసు సాతానుకు అనేక రకాల పేర్లు బిర్దులు ఉన్నాయి రెండవ కొరంతి నాలుగో అధ్యాయంలో అతడు ఈ యుగ సంబంధమైన దేవతగా పిలువబడ్డాడు గాడ్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్ అని అంటారు సో డెవిల్ ఈజ్ ద గాడ్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా హీ స్టిల్ ద గాడ్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్ రెండవది ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో ఆయనకి ఇంకొక బిర్దు ఉంది ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ ద పవర్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ వాయు సంబంధమైన లేక వాయు మండల సంబంధమైన అధిపతి సో మనకి ఎయిర్ వేవ్స్ ఉన్నాయి కదా ఎయిర్ వేవ్స్ ద్వారానే మనకు ఒకప్పుడు రేడియో వచ్చింది ఎయిర్ వేవ్స్ ద్వారానే టెలిగ్రాఫ్ వచ్చింది ఎయిర్ వేవ్స్ ద్వారానే మనకి ఇప్పుడు వన్ జీ టూ జీ త్రీ జీ ఫోర్ జీ అండ్ ఫైవ్ జీకి వచ్చేసాం ఎయిర్ వేవ్స్ ద్వారానే ఇంటర్నెట్ పనిచేస్తుంది ఎయిర్ వేవ్స్ ద్వారానే మనకి డిజిటల్ వరల్డ్ అనేది అందుబాటులోకి వచ్చింది ఇక త్వరలో త్రీ డి తర్వాత వర్చువల్ డి ఇంక ఎన్ని డిలో అన్నిట్లో డి ఉంది డెవిల్ ప్రిన్స్ ఆఫ్ ద పవర్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ అతడే వీటిని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు అందుకనే ప్రపంచం అంతటిని చాలా కోర్ వరకు కరప్ట్ చేసేసాడు డిజిటల్ ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది చెడిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే సాతాని యొక్క కుట్ర 
సో ఫోర్ పేర్లు ఈ నాలుగు ఏం చేస్తాయి డిస్క్రైబ్ హిస్ క్యారెక్టర్ అండ్ హిస్ డివైసెస్ ఈ నాలుగు అతని గుణాన్ని అతడు వాడేటువంటి పరికరాలు లేకపోతే విధానాలను మనకు చూపించేవి క్లుప్తంగా ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతాను ఫస్ట్ డ్రాగన్ డ్రాగన్ అంటే ఇక్కడ తెలుగులో వెనక నుండి వస్తుంది కనుక ఘట సర్పం డ్రాగన్ ఘట సర్పం మేము హాంకాంగ్ లో ఉన్నప్పుడు చైనీస్ డ్రాగన్ టెంపుల్ మా యొక్క మేము కొండ మీద ఉండేవాళ్ళం మా ఇంటి నుండి కిందికి దిగి పైకి ఎక్కే ప్రతిసారి మా పక్కనే కొండ పక్కనే డ్రాగన్ టెంపుల్ ఉండేది అండ్ అక్కడ డ్రాగన్ ఫెస్టివల్ అవుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిబ్రవరి ఒక పెద్ద డ్రాగన్ ని బయటకు తీసుకుని వచ్చి వేల మంది అది మరి యాభై అడుగులు అంత ఎత్తు అటు లేచి దాంట్లో నుంచి మరి ఏం చేస్తారో తెలియదు కానీ మంటలు బయటకు వచ్చేటట్టు పెట్టి పెద్ద ప్రొసెషన్ చేసి దాన్ని ఆరాధన చేస్తారు సో డ్రాగన్ అనేది నా మైండ్ లో ప్రింట్ అయిపోయింది ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో మొదటి డ్రాగన్ అనగానే దాన్ని చూడగానే మనకు అది వికారంగా కనబడుతుంది క్రూరమైనదిగా కనబడుతోంది భయం కల్పించేటువంటిదిగా కనబడుతోంది శక్తివంతమైనటువంటిదిగా కనబడుతోంది అండ్ చాలా చాలా మరి కిరాతకమైందిగా కనబడుతుంది సో సాతాన్ ఏంటి అంటే క్రూరమైన వాడు కిరాతకుడు శక్తి గలవాడు అండ్ చాలా దారుణాలు చేస్తాడు అందరినీ పొట్టన పెట్టుకుంటాడు నిలువునా మింగేస్తాడు సేటన్ ఈస్ నాట్ ఎ నైస్ గై స్మార్ట్ గై ఇన్ అ ఫుల్ సూట్ సేటన్ ఈజ్ అ మీన్ గై సాతాను చాలా హీనమైనటువంటి వాడు అనేక రకాలుగా మనుషులను నాశనం చేయడమే వాడి యొక్క ఏకైక ఉద్దేశం వాడిలో కంపాషన్ కనికరం లేదు వాడికి తెలిసింది ఒకటే క్రూయల్టీ కిరాతకత్వం అంటారు చూడండి అండ్ ఈ కిరాతక తత్వాన్ని రకరకాలుగా వాడతారు లండన్ లో ఒకప్పుడు ఒక కోర్ట్ కి పక్కన ఒక టావెన్ ఉండేది టావెన్ అంటే ఇప్పుడు మనం బార్ అంటాం అండ్ ఆ టావెన్ పేరు ఏంటంటే డెవిల్ అండ్ సెయింట్ డన్స్టన్ దాని పేరు డెవిల్ అండ్ సెయింట్ డన్స్టన్ సో ఈ యొక్క కోర్ట్ లో పనిచేసేటువంటి లాయర్లు మధ్యాహ్నం పూట వారికి కొంత లంచ్ బ్రేక్ వస్తే ఈవినింగ్ కొంత బ్రేక్ వస్తే కేసుల మధ్యలో వారు వెయిటింగ్ లో ఉంటే అక్కడికి పోయి ఒక విస్కీయో ఒక బీరో ఒక జిన్నో లేకపోతే వారికి కావాల్సినటువంటి ఏదో ఒక ఆల్కోహాల్ ఒక పెగ్గు రెండు పెగ్గులు తాగేసి వచ్చేస్తారు సో ఈ లాయర్లు వారి యొక్క ఆఫీసుల్లో వారు లేకుండా ఆ యొక్క బార్కి వెళ్ళినప్పుడు వారు అక్కడ ఒక చిన్న ప్లాక్ పెట్టేసేవారు అంటే ఒక చిన్న బోర్డు పెట్టేవారు వచ్చిన క్లయింట్స్ కి అక్కడ ఏమని రాసేవారు అంటే అంటే షార్ట్ ఫామ్ లో గాన్ టు ద డెవిల్ అని రాసేవారు గాన్ టు ద డెవిల్ ఎందుకంటే ఆ బార్ పేరు పెద్దది కనుక అంత పెద్దగా దాన్ని వాడకుండా డెవిల్ అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు అనమాట టావెన్ అని బార్ అని సో గాన్ టు ద డెవిల్ రాన్ రాని ఏమైపోయింది అంటే వాళ్ళు లాయర్లుగా ఉండాల్సినటువంటి వారు ప్లీడర్లుగా ఉండాల్సినటువంటి వారు తాగుడుకి అలవాటు పడిపోయి వారి జీవితాలు వారి కుటుంబాలు వారి వ్యవస్థను వారు నాశనం చేసుకున్నారు సో రాన్ రాను ఇతరులు తాగని వారు ఏమనేవారు అంటే గాన్ టు ద డెవిల్ అంటే గోయింగ్ టు ద రూయిన్ అనేవారు దయ్యం దగ్గరికి పోయాను సాతాన్ దగ్గరికి పోయాను అంటే నాశనానికి పోతున్నాడు అనేవారు సో సాతానికి తెలుసు అనమాట చాలా క్రూయల్ గా ఇండివిజువల్ ని ఫ్యామిలీని నేషన్ ని వ్యక్తిని కుటుంబాన్ని అండ్ ఒక దేశాన్ని ఎలా నాశనం చేయొచ్చు అండ్ ఇప్పుడు దాకా చేస్తూనే ఉన్నాడు రెండవది ఆది సర్పం ఓల్డ్ సర్పెంట్ ఓల్డ్ సర్పెంట్ మనకి ఎక్కడ మొట్టమొదటిసారి దర్శనం ఇచ్చాడు ఆది కాండం మూడో అధ్యాయంలో హవ్వతో అతడు సర్పం రూపంలో వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు తర్వాత సేమ్ థింగ్ ని రెండవ కొరంతి పదకొండులో అపోస్తులైనటువంటి పౌలు కూడా పేర్కొంటాడు సంఘాన్ని మోసగించడానికి ఆ యొక్క కుయుక్తిని వాడతాడు ఏమో సర్పం అని సో ఈ యొక్క ఓల్డ్ సర్పెంట్ సర్పెంట్ అనగానే కుయుక్తికి సాదృశ్యం అనమాట క్రాఫ్టీనెస్ కి సాదృశ్యం ఘట సర్పం ఏమో క్రూయల్టీకి అది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది బలంగా ఉంటుంది వికారంగా ఉంటుంది సర్పం ఏమో చాలా మరి కనబడే లోపు పారిపోతుంది ఇదేమో చాలా తెలివి కలిది క్రాఫ్టీ అంటే కుటిలమైనటువంటిది సో మొదటి మానవులు పరిపూర్ణతలో ఉన్నప్పుడు దేవుడి సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడితో అన్యోన్య సహవాసంలో ఉన్నప్పుడే వారిని తన కుటిల బుద్ధితో పడగొట్టింది అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇంకెంత చెయ్యొచ్చు ఒక ఓల్డ్ కామెంటేటర్ రాశాడు సాతాన్ ఇప్పటికి కూడా చాలా తెలివితో చాకచత్యంగా మోసగిస్తూనే ఉన్నాడు అండ్ ఆయన యొక్క కామెంట్ లో ఆయన ఏమన్నాడో కోట్ చేస్తున్నాను మనుషులు కేవలము అబద్ధములను పుట్టించరు అబద్ధములను మాట్లాడతారు అబద్ధములను ముద్రిస్తారు అబద్ధములను నమ్ముతారు అబద్ధములను తింటారు అబద్ధములను తాగుతారు అబద్ధములను వేసుకుంటారు అంటే ధరిస్తారు అబద్ధములనే చేస్తారు అబద్ధములనే బతుకుతారు అబద్ధము వారి జీవితంలో వారి యొక్క ముఖ్య భాగం అయిపోతుంది మనుషులు అబద్ధమునకు జనకుడు 
అపవాది సో మనిషిలో వాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు కదా అండ్ ఈరోజున సత్య బోధకులు తక్కువ అబద్ధ బోధకులు ఎక్కువ నిజమైనటువంటి సువార్థికులు తక్కువ నకిలీ సువార్థికులు ఎక్కువ క్రీస్తు మనస్సు కలిగినటువంటి సంఘ కాపర్లు తక్కువ సాతానీయ సంఘ కాపర్లు ఎక్కువ సో ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రిస్టియానిటీలో జరిగేటువంటి అనేకమైనటువంటివి ఎవరికి ఆపాదించవచ్చు పరిశుద్ధాత్మకి కాదు సాతానుకే ఎక్కడ అబద్ధం ఉండునో అక్కడ అపవాది ఉన్నాడు కానీ మనకి డిసర్న్మెంట్ లేకపోతే మనకు వివేచన విచక్షణ లేకపోతే మనం డిసీవ్ అయిపోతాం చారిత్రాత్మకంగా జరిగిన ఒక సత్యం మీకు చెప్తాను ఒకనొక సమయంలో ఈ రూసో జాపనీస్ వార్ అంటారు దాన్ని రష్యన్లు జాపనీస్ వార్ కలిసి చేస్తున్నటువంటి యుద్ధము ఆ టైంలో నలభై మంది రష్యన్ సోల్జర్లు వారు ఏం చేశారంటే ఒక నది దాటి యాలు అనేటువంటి నది దాటి కొరియాలో ఉన్నటువంటి ఒక ద్వీపంలోనికి ప్రవేశించారు ఆ ద్వీపంలోనికి వచ్చిన తర్వాత వారి రష్యన్ మిలిటరీ యూనిఫామ్ ని వారు విప్పేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి కొరియన్లు వేసుకునేటువంటి సాదా సీదా బట్టలు వేసేసుకున్నారు అంటే వారి యొక్క అర్థం ఏంటంటే మేము రష్యన్ సోల్జర్స్ కాదు మేము కూడా ఒక కొరియన్ సివిలియన్ సో వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి వారి మధ్యలో వారి వేషం వేసుకొని వారిలాగా ఉండి వారిని వంచించడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి ఆ విషయంలో చాలా వరకు వారికి జయము లభించింది అందుకనే కొరియాను వారు ఇన్వేడ్ చేయగలిగారు సాతాను అండ్ పాపము చేసేది ఇదే మనలాగానే మన మధ్యకు వచ్చి మనలో ఒకరిగా మనలాగానే అన్ని చేస్తున్నట్టు కనబడి మనల్ని ముంచడానికి మూడవది మీరు గమనిస్తే అక్కడ ఇంకో విషయాన్ని దేవుడు వినియోగించాడు అపవాది అపవాది అంటే డెవిల్ ఇంగ్లీష్లో దానికి ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే కలుమ్ని అంటారు కలుమ్ని అంటే అప్పనిందలు వేయువాడు అపకీర్తి పాలు చేయువాడు సంఘంలో వాడి యొక్క పాత్ర చాలా ఉంటుంది వాడికి వాని యొక్క ఏజెంట్లు సంఘంలో దొరికిపోతారు వారికి తెలిసినా తెలియకపోయినా వారు దేవుడి వైపు ఉండకపోతే వారిని చాలా ఈజీగా సాతాను తన శిష్యులుగా చేసేసుకుంటాడు అపనిందల మినిస్ట్రీ అపకీర్తి పాలు చేసే మినిస్ట్రీ వారికి ఇస్తాడు అండ్ చాలా మంది ఉంటారు అట్లాంటి మినిస్ట్రీలో సాతాను దేవుణ్ణి దేవుడి వాక్యాన్ని యేసుక్రీస్తును పరిశుద్ధాత్మను అండ్ నిజంగా దైవికంగా ఉండేటువంటి ప్రతిదాన్ని కూడా చెడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తాడు స్లాండర్ చేస్తాడు అంటే దూషిస్తాడు దైవ దూషణ అనేది చాలా కిరాతకమైనటువంటి విషయం అండ్ సమ్టైమ్స్ క్రిస్టియన్స్ తెలియకుండానే అన్కాన్షియస్ లెవెల్లో దైవ దూషణ చేస్తుంటారు దేవుడి మీద విసుకు చూపించుట దేవుడి మీద నస పెట్టుట దేవుడిని శంకించుట దేవుడిని అనుట అనేది కూడా సమ్టైమ్స్ దైవ దూషణ ప్రకారమే ఎంచబడుతుంది ఇక నాలుగవది సేటన్ సాతాను అనేటువంటి నాలుగవ పేరు ఇక్కడ వాడబడింది సేటన్ అంటే అడ్వర్సరీ ఎనిమీ అపోనెంట్ వ్యతిరేకి విరోధి అండ్ ప్రత్యర్థి అని దాని యొక్క అర్థం దేవుడికి దేవుని ప్రజలకు మొదటి నుండి ఇప్పటిదాకా వాడు విరోధి ప్రత్యర్థి అండ్ ఒక వ్యతిరేకుడు సో ఇక్కడ ఒక కామెంటేటర్ ఏమంటాడంటే నేరస్తుణ్ణి చెరపట్టి అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టే ముందు ఎఫ్ఐఆర్ అనేది ఒకటి నమోదు చేయబడుతుంది ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ సో ఎఫ్ఐఆర్ అనే దాంట్లో అతడు ఏంటి అతడు ఏం నేరం చేశాడు అతన్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేశామన్నవన్నీ రాస్తారు సో ఆయన ఏమంటాడంటే ఆ ఎఫ్ఐఆర్ నేను చెప్తున్నాను ఆయన ఏమంటాడంటే సాతాని యొక్క నాలుగు పేర్లు ఇక్కడ దేవుడు పెట్టాడు అంటే వాడు ఇలాంటి నేరస్తుడు ఘోరమైన కిరాతకుడు గనక ఈ నాలుగు కారణాల చేత వాడిని ఇప్పుడు నేను అరెస్ట్ చేస్తున్నాను సో దేవుడు ఆ దూత ద్వారా సాతానును అరెస్ట్ చేస్తున్నాడు అండ్ ఆ దూత ఏం చేశాడో చూడండి అతడు ఆది సర్పమును పట్టుకొని పట్టుకున్నాడు అది గ్రీక్లో చాలా స్ట్రాంగ్ వర్డ్ అనమాట టు టేక్ ఇన్ టు వన్స్ పొజిషన్ కస్టడీలోనికి తీసుకోవడం ఒకడిని బలంగా పట్టుకోవడం పారిపోయేవాడిని గట్టిగా పట్టుకుంటారు చూడండి అట్లా సాతానును ఫోర్స్ఫుల్గా పట్టుకోవడం అరెస్ట్ చేయడం జెంటుల్ అరెస్ట్ కాదు హౌస్ అరెస్ట్ కాదు ఇది ఇది హార్డ్ కోర్ అరెస్ట్ అనమాట సో సాతానును ఆయన అట్లా అరెస్ట్ చేశాడు ఇది ఒక సెన్సేషనల్ అరెస్ట్ ఇంతవరకు ప్రపంచ చరిత్రలో మానవ చరిత్రలో ఎన్నో ఎన్నో చాలా సెన్సేషనల్ అరెస్ట్లు జరిగాయి ఇంతవరకు జరగంది ఇక ముందు ఎప్పుడు జరగనటువంటిది సాతాని యొక్క అరెస్ట్ అండ్ అతన్ని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక మాట అక్కడ ఉంది మనకి వెయ్యి సంవత్సరాలు వాడిని బంధించి అగాధంలో పడవేసి 
థౌజండ్ ఇయర్స్ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఆల్రెడీ మూడు వచనాల్లో రెండు సార్లు వచ్చాయి మళ్ళా మనకి నెక్స్ట్ నాలుగు వచనాల్లో ఇంకొక నాలుగు సార్లు వస్తాయి సో ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయంలో ఆరు సార్లు థౌజండ్ ఇయర్స్ వెయ్యి సంవత్సరాలు అనేటువంటి పదం వస్తుంది అది నెక్స్ట్ వీక్ ప్రభుచిత్తం అయితే దాని మీద నా మెసేజ్ ఉంటుంది దాన్నే ఇంగ్లీష్లో మిలేనియం అంటారు తెలుగులో వెయ్యి ఏండ్ల పాలన అంటారు సో ఇతడు వెయ్యేళ్ళు దానికన్నా ముందు పట్టబడుతున్నాడు వెయ్యేళ్ళు దాంట్లో పెట్టబడుతున్నాడు వెయ్యేళ్ళు ప్రభు పరిపాలిస్తాడు దాని తర్వాత మరలా కొంతకాలం విడిచిపెట్టబడతాడు బయటికి వస్తాడు కానీ ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే హీ ఈజ్ బౌండ్ ఫర్ వన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ నాకు ఇక్కడే పెద్ద వివాదం ఉందన్నమాట సాతాను ఎప్పుడో బంధింపబడ్డాడా ఇప్పుడు ఇంకా బంధింపబడే ఉన్నాడా భవిష్యత్తులో బంధింపబడతాడా ఇదే మూడు తగాదాలు అనమాట కొందరేమో ఎప్పుడో బంధింపబడ్డాడు అంటారు కొందరేమో ప్రస్తుతం బంధింపబడే ఉన్నాడు అంటారు కొంతమంది మనలాంటి వాళ్ళు లేదు భవిష్యత్తులో ప్రత్యేకంగా బంధింపబడతాడు కంప్లీట్గా ఆటలు అరికట్టేటట్టు అరెస్ట్ చేయబడతాడు టోటల్గా కస్టడీలోనికి దేవుడు తీసుకొని లోకం నుండి తొలగించి అగాధంలో మూసి పెడతాడు సో న్యూ టెస్టమెంట్లో మంచి మంచి భక్తులు కూడా మూడు వివాదాలలో ఉన్నటువంటి వారిగా మనకు కనబడతారు అయితే నేను సింపుల్గా టు ద పాయింట్ దేవుడి వాక్యం ఏం చెప్తుందో మీకు చెప్తాను లేఖనం ప్రకారము ప్రస్తుతం సాతాను కంప్లీట్గా బంధింపబడి ఉన్నాడా అన్న దానికి లేఖనం ఏం చెప్తోంది ఈజ్ సేటన్ టోటలీ బౌండ్ టుడే ఈజ్ దేర్ నో యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద డెవిల్ ఆన్ ద ప్లానెట్ సాతాని యొక్క కార్యకలాపాలు లోకంలో భూమి మీద లేనే లేవా అయితే ఈ వచనాలు మీరు తర్వాత చదువుకోండి నేను ఓపెన్ చేయను కోట్ చేస్తాను రాసుకునేవారు మీరు వీటిని రాసి తర్వాత చదువుకోండి రెండవ కొరంతి నాలుగో అధ్యాయం నాలుగు మూడు నాలుగు వచనాల్లో సాతాను మనుష్యులకు గురుడితనాన్ని అంటే వారి యొక్క మైండ్కి వారి యొక్క మనస్సుకు గురుడితనాన్ని కలుగు చేస్తాడు క్రీస్తు నందున్నటువంటి మహిమను వారు చూడకుండానట్లు అది ఇప్పుడు జరుగుతోందా అబ్సల్యూట్లీ తర్వాత రెండవ తిమోతి రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో సాతాను తన ఇష్టము చొప్పున అనేకులను చెరపడతాడు క్యాప్టివ్స్గా చేసుకుంటాడు తన ఇష్టం చొప్పున వాడే చెరపట్టబడి చరసాల్లో ఉంటే వాడు ఇప్పుడు ఇంకా ఎలా ఆ పని చేస్తున్నాడు మూడవది పౌలు భక్తుడు ఈ మాట అన్నాడు మొదటి దశలోని ఇక రెండు పద్దెనిమిదిలో నా పరిచర్యను దేవుని సేవకుడిగా చెయ్యనివ్వకుండా నన్ను సాతాను అడ్డుకుంటున్నాడు నెక్స్ట్ అపోస్తల కార్యములు ఐదో అధ్యాయం మూడో వచనంలో సంఘంలో ఉన్నటువంటి భార్యాభర్తలుగా పేరుగాంచినటువంటి అననియా సపీరాల హృదయంలోనికి సాతాను ప్రవేశించి వారు పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా అబద్ధం ఆడేటట్టు చేశాడు మొదటి పేతరు ఐదు ఎనిమిది ప్రకారము ఎవడిని మృంగుదునా అని గర్జించు సింహములాగా అతడు తిరుగుతున్నాడు ఎవరెవరైతే ఏసు పంచన ఉండరో ఏసు మీద ఆనుకోరో అలాంటి వారందరినీ కూడా మింగేస్తాడు సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏం చూపిస్తున్నాయంటే హీ ఈజ్ అలైవ్ యాక్టివ్ అండ్ డూయింగ్ ఇస్ జాబ్ వెరీ వెల్ ఒక జనరల్ ఆయన పేరు లాంగ్ స్ట్రీట్ ఆయన దగ్గర బ్యాటిల్ ఆఫ్ గెటిస్ బర్గ్ అంటారు దీన్ని ఆ యుద్ధంలో ఆయన యొక్క ఒక క్యాప్టెన్ వచ్చి ఆయనతో చెప్పాడు సార్ మన ఎనిమి వచ్చేస్తున్నాడు మన ఎనిమిని దీతుగా మనం ఎదుర్కోవాలంటే మన యొక్క మెన్ అందరినీ మనము మరి పోగేసుకొని వెళ్ళాలి కానీ మన మెన్ అందరూ మరి ముందుకు రావడానికి యుద్ధం చేయడానికి అంత సుముఖంగా లేరు ఏం చేయాలి అంటే ఏం చేయొద్దు అన్నాడు ఏం చేయొద్దు జస్ట్ అట్లాగే ఉండండి మీరు ఎనిమిని ఎదుర్కోవడానికి అటు పోరు కానీ ఎనిమి ఇటు వస్తాడు ఎనిమి వచ్చినప్పుడు మన వాళ్ళు లేస్తారు ఇక తప్పదిక నువ్వు బయటకు వచ్చి యుద్ధం చేయవు వాడు ఇంట్లోకి వస్తాడు ఏం చేస్తావు యుద్ధం చేస్తావు కానీ ఆ పాటికి సగం చచ్చి ఉంటావు సో అదనమాట పరిస్థితి మనం యుద్ధం చేయకపోయినా మనకు ఆత్మీయ యుద్ధం ఉందని దేవుడు చెప్పి మనకి యుద్ధంలో ఏమేమి ధరించుకొని యుద్ధం చేయాలో దేవుడు చెప్పినా కూడా మనం అలా లేకుండా సిద్ధపడకుండా ఉంటే వాడు వస్తాడు వాడు యుద్ధం వాడు చేస్తాడు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు సెలవులో చేసినటువంటి కార్యము ద్వారా సాతాని యొక్క చర్యలను ఆయన అరికట్టాడా అరికట్టాడు చితక దొక్కాడా చితక దొక్కాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు కొలసి రెండు పదిహేను మీరు తర్వాత రాసుకొని చదువుకొని నేను ఒక మాట చదువుతాను హెబ్రి పత్రిక రెండో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనం కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్త మాంసములు గలవారైనందున తెలుగులో ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ కలిసి ఉంటాయి ఆ ప్రకారమే మరణం యొక్క బలము గలవానిని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింపజేయుటకును జీవిత కాలమంతా మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకును ఆయన కూడా రక్త మాంసములలో పాలివాడాయను సో అట్ ద క్రాస్ క్రైస్ట్ డిఫీటెడ్ ద డెవిల్ 
సిలువ దగ్గర యేసుక్రీస్తు సాతానును ఓడించాడు సాతాను యొక్క శక్తిని ఆయన ప్రజల మీద నుండి తొలగించాడు కానీ కంప్లీట్ గా బంధించి పెట్టాడా వాడు ఇంకా ఏమీ పని చేయకుండా ఆపు చేశాడా అంటే లేదు అనుమతించాడు అన్నది ఇంకా దేవుడి వాక్యం ప్రకారం మనకు అర్థమవుతోంది కంప్లీట్ గా ఆయన వెయ్యేళ్ల పాలనకు ముందు వాడిని టోటల్ గా అరెస్ట్ చేసి అగాధంలో పెట్టిస్తాడు మూత మూయిస్తాడు అప్పటిదాకా వాని యొక్క యాక్టివిటీ ఉంటుంది ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది రెండవ తెసలోనిక రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనాన్ని మీరు గమనిస్తే అక్కడ మళ్ళా మనకి తెలుగులో తెలుగులో ఏంటంటే వచనాలు కలిపేస్తారు ఇంగ్లీష్లో ఇండిపెండెంట్ సపరేట్ వర్సెస్ గా ఉంటాయి ఇందుచేత సత్యమును నమ్మక దుర్నీతి ఎందు అభిలాష గల వారందరూ శిక్ష పొందుటకై అబద్ధమును నమ్మునట్లు మోసము చేయు శక్తిని దేవుడు వారికి పంపుచున్నాడు సో సెటన్ ఈస్ వెరీ వెల్ యాక్టివ్ తర్వాత తన రాబోయే దినాల్లో ప్రభు రాకడికన్నా ముందు వాడు క్రీస్తు విరోధిని లేపుతాడు వాడు మోసగిస్తాడు అబద్ధ ప్రవక్తను లేపుతాడు వాడు మోసగిస్తాడు సాతాను బంధించబడినప్పుడు వెయ్యి సంవత్సరాలు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశములను మోసగించకుండా దేవుడు మూసిపెడతాడు కాకపోతే మనము దీన్ని బట్టి ఎంతో సంతోషించి దేవుడికి హలలుయ చెప్పచ్చు ప్రైజ్ ద లాడ్ చెప్పచ్చు గ్లోరీ బీ టు గాడ్ చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఆది సర్పము పట్టబడింది ద ఓల్డ్ సర్పెంట్ ఈ సీజ్డ్ ద రోరింగ్ లయన్ ఈజ్ మజల్డ్ గర్జించు సింహపు నోటికి దేవుడు కళ్ళం వేశాడు ది అక్యూజర్ ఈజ్ సైలెన్స్డ్ నిందలు మోపేటువంటి వాడి నోరు మూసేశాడు ది ఎనిమీ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఈజ్ ఇన్ ద చైన్స్ సంఘం యొక్క శత్రువుకు దేవుడు సంఖ్యలను బిగించాడు సో ఒక భక్తుడు అనేవాడు ఆ రోజున మనం ఏమనొచ్చు అంటే హే సేటన్ గుడ్ బాయ్ 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 గుడ్ బాయ్ హే టెంప్టేషన్ గుడ్ బాయ్ హే ట్రబుల్ గుడ్ బాయ్ హే ట్రిక్స్ గుడ్ బాయ్ సో సాతానును యశు ప్రభువే ఆయన చనిపోయినప్పుడు సమాజ చేయబడినప్పుడు సిల్వ కార్యం ద్వారా బంధించి పెట్టేశాడు అని కొంతమంది భక్తులు అన్నప్పుడు మూడు ప్రశ్నలు ఉత్పన్నం అవుతాయి ఒకటి అపోస్తులైనటువంటి పౌలు ఎఫ్ఎస్ఐలకు రాసినప్పుడు ఆరో అధ్యాయం పదో వచనంలో ఆ శత్రువు యొక్క కుతంత్రములను గురించి చెప్పి సర్వాంగ కవచమును ధరించుకోమని ఎందుకు రాశాడు రెండవది మొదటి పేతురు ఐదు ఎనిమిదిలో పేతురు మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహం వలె ఎవడిని మృంగుదునా అని వెతుకుతూ చిరుగుతున్నాడు గనుక వాణ్ణి ఎదురించు అని ఎందుకు రాశాడు మూడవది ఇక ప్రకటన గ్రంథం అంతా కూడా సాతాను యొక్క కుతంత్రముల గురించి పీడ గురించి పోరాటం గురించి యోహాను భక్తుడు ఎందుకు రాశాడు అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మాట చెప్పాలి అది నా సబ్జెక్ట్ కాకూడదు కానీ కాంటెక్స్ట్ లో కొంతైనా దాన్ని చెప్పకుండా నేను ముందుకు వెళ్ళకూడదు మరలా ఎప్పుడైనా దాన్ని ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా మనం చూద్దాం చాలా మంది ఈ క్రైస్తవ లోకంలో బైండింగ్ సేటన్ ప్రేయర్ చేస్తుంటారు బహుశా మీరు కూడా చేస్తుండొచ్చు సాతాన నిన్ను బంధిస్తున్నా ఏసు నామమున బంధిస్తున్నా ఐ బైండ్ యూ సేటన్ ఐ బైండ్ యూ డెవిల్ కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తుంటారు ఇది ఎక్కడ నుండి వచ్చిందంటే వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ మూవ్మెంట్ నుండి వచ్చింది పెంటికాస్టల్ మూవ్మెంట్ నుండి వచ్చింది తర్వాత ఇది క్యారిస్మాటిక్ లు దీన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేశారు ఇవాంజలికల్స్ కూడా అంటే బైబిల్ తెలిసినటువంటి మంచి భక్తి పరులు అనుకునేటువంటి ఇవాంజలికల్స్ కూడా దీన్ని చేస్తూ ఉంటారు సో ఇది వాక్యానికి వ్యతిరేకమైన అన్బిబ్లికల్ అన్స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ ఇది సాతానును బంధించుట అనేది కొంతమంది అయితే గట్టిగా కే కేసు అంటాడు మరి మన కేకలకు భయపడ్డు ఇది నవ్వుకునే విషయం కాదు కానీ సీరియస్ విషయం కొంతమంది అట్లా నవ్వు తెప్పిస్తున్నారు మనకు వాళ్ళు చేసే పనులను బట్టి సో ప్రశ్న ఏంటంటే కొన్ని అడుగుతాను నా దగ్గర డజన్ ఉన్నాయి కానీ కొన్ని అడుగుతాను ఒకటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతిరోజు ఎంతమంది సాతాను బంధిస్తున్నారు సేవకులు సంఘస్తులు ఎంతమంది బంధిస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళాను ఆ మీటింగ్ కాన్ఫరెన్స్ అనమాట సో ఉదయం ఒక సెషన్ ఉంటుంది మధ్యాహ్నం ఒకటి ఉంటుంది సాయంత్రం ఒకటి ఉంటుంది రాత్రి ఒకటి ఉంటుంది అంటే రోజుకి నాలుగు సెషన్స్ ఉంటాయి నాలుగు సార్లు వాక్యం చెప్పాలి సో మొదటి సెషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ పాస్టర్ గారు అన్నాడు సాతాన నిన్ను బంధిస్తున్నా అయిపోయింది రెండో సెషన్ నేను వాకింగ్ చెప్పడానికి వస్తే మళ్ళీ ఆయన అన్నాడు సాతాన నిన్ను బంధిస్తున్నా మళ్ళా మూడో సెషన్ సాయంత్రం వస్తే సాతాన నిన్ను బంధిస్తున్నా మళ్ళా రాత్రి వస్తే సాతాన నిన్ను బంధిస్తున్నా నేను వెనక్కి కూర్చొని అనుకుంటున్నా ఈ రోజే నాలుగు సార్లు బంధించాడు అంటే నాలుగు సార్లు ఇప్పుకున్నాడా అంతే కదా ప్రతి సెషన్ లో బంధిస్తున్నాడు ఎవడు ఇప్పుతున్నాడు కామన్ సెన్స్ లాజిక్ స్క్రిప్చరల్ స్టడీ లేవు సో ప్రతి సెషన్ లో ప్రతి మీటింగ్ లో బంధించాలి అండ్ ఎప్పుడు ఇప్పుకుంటున్నాడు ఇండియాలో బంధిస్తే పాకిస్తాన్ లో ఫ్రీగా ఉన్నాడా మళ్ళా పాకిస్తానీలు కూడా బంధిస్తున్నారు 
అమెరికన్లు బంధిస్తున్నారు ఆఫ్రికన్లు అయితే ఇంకెక్కువ బంధిస్తుంటారు సో ఇతరులు మనకి చెప్పిన దాన్ని మనం బ్లైండ్గా ఫాలో అయ్యి జనరేషన్ తర్వాత జనరేషన్ ఆ పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి కొన్ని వచనాలు వాడతారు మీరు తర్వాత వాటిని చూడాలంటే చూడవచ్చు మత్తై పన్నెండు ఇరవై తొమ్మిది మత్తై పదహారు పంతొమ్మిది మత్తై పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఈ మూడు వచనాలు అంటే గో టు వర్సెస్ అనమాట అదిగో అక్కడ రాయబడి ఉంది బంధించమని బంధించమని కనుక బంధిస్తున్నాం కానీ అక్కడ సాతాన్ను బంధించమని లేదు మత్తై పన్నెండులో యేసుప్రభు సాతాన్ను బంధిస్తాడు అన్నది దాని యొక్క కాంటాక్ట్ అది మీరు చదివితే అర్థమవుతుంది ఆయన సాతాను కన్నా బలమైన వాడు ఆయన వాడిని బంధించాడు కనుక వాని యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలను ఆయన రక్షకుడిగా విడిపించి రక్షించాడు మనం బంధించడాని గురించి మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం అది మన యొక్క గో టు వర్స్ కాదు మత్తై పదహారు పంతొమ్మిది మత్తై పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది భూమి మీద మీరు దేన్ని బంధిస్తారో పరలోక మందు అది బంధింపబడ్డు భూమి మీద మీరు దేన్ని విప్పుతారో పరలోక మందు అది విప్పబడ్డు సో అది కూడా రెండు వేరు కాంటెక్స్ట్లు అనమాట ఒకటేమో చర్చ్ ఇనిషియేషన్ అప్పుడు చెప్పాడు ఇంకోటి చర్చ్ డిసిప్లిన్ అప్పుడు చెప్పాడు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా సాతాన్ను బంధించమని దేవుడు చెప్పలా మరెప్పుడైనా దాని గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఎక్సజిటికల్ మెసేజ్ నేను మీకు ఇస్తాను నా ఇప్పుడు అక్కడే ఇంకోటి ఉంది సో ఒక భక్తుడు అంటాడు బంధిస్తే బంధించబడుతుంది విప్పితే విప్పబడుతుంది అంటుంది మరి అందరూ బంధిస్తున్నాం బంధిస్తున్నాం అంటారు ఎవ్వరు కూడా సాత్తాన ఏసు నామమున ఏసు రక్తం ద్వారా ఈ సమయంలో నిన్ను విప్పదీస్తున్నాను అంటే సో బిబ్లికల్గా మనము ఆలోచించకుండా టెక్స్ట్ మనకి ట్రూత్ని చెప్పకుండా మనము మన యొక్క థాట్ని ట్రూత్ మీద ఆ యొక్క టెక్స్ట్ మీద రుద్దేస్తే ఇలాంటి తప్పుల్లోనికి మనం వెళ్ళిపోతాం సో రోగాన్ని బంధిస్తారు సాతాన్ని బంధిస్తారు తర్వాత ఐ రెబ్యూక్ యూ సేటన్ అంటారు సాతాన్ని గద్దిస్తారు మీరు న్యూ టెస్టమెంట్ అంతా చదవండి యేసు ప్రభు ఒక్కసారి కూడా సాతాన నిన్ను బంధిస్తున్నాను నిన్ను గద్దిస్తున్నాను అని అనడు అపోస్తులైన పౌలు అనడు పేతురు అనడు యోహాను అనడు ఏ అపోస్తళ్ళు అనరు న్యూ టెస్టమెంట్ లో చర్చ్ కి చాలా మంది అంటారు మేము ఆ యొక్క సభకు వెళ్ళక మునుపు అక్కడ పనిచేసేటువంటి సాతాన్ను బంధిస్తేనే మాకు అక్కడ విజయం సో మా సంఘ పరిచర్య సమర్థవంతంగా జరగాలంటే మేము బంధిస్తేనే మాకు విజయం మరి సంఘాలకు పౌలు పత్రికలు రాశాడు అందరికన్నా ఎక్కువ రాశాడు ఒక్క చోట ఒక్క చోట ఆయన సాతాన్ను బంధించండి లేకపోతే గద్దించండి అని ఎందుకు రాయలేదు అండ్ పౌలే చాలా గొప్ప మిషనరీగా అన్య దేశాల్లోనికి అన్య జాతుల మధ్యలో ఎక్కడైతే విగ్రహాలు ఉన్నాయో దయ్యాలు ఉన్నాయో ప్రతి విగ్రహం వెనక దయ్యం ఉందని కొరంతీలకు రాశాడు ఏథెన్స్కు వచ్చాడు అక్కడ అన్ని విగ్రహాలు చూసి హృదయంలో పరితపించాడు మరి అక్కడ ఎందుకు రాయలేదు సో న్యూ టెస్టిమెంట్ అంతా కూడా బైండింగ్ సేటన్ రెబ్యూకింగ్ సేటన్ గురించి కంప్లీట్ గా సైలెంట్ గా ఉంది ఒకటే ఒకటి చెప్తుంది రెసిస్ ద డెవిల్ అండ్ ఈ విల్ ఫ్లీ ఫ్రమ్ యూ వాడిని ఎదురించండి అప్పుడు వాడు మీ వద్ద నుండి పారిపోతాడు యాకోబు చెప్పాడు పేతురు చెప్పాడు రెసిస్టెన్స్ అనేది మన వైపు ఉండాలి రెబ్యూకింగ్ బైండింగ్ కాదు కానీ ఎవరు వింటారు వినరు బైబిల్తో పాలక పని లేదు వాళ్ళ పద్ధతే వాళ్ళకి ముఖ్యం డొనాల్డ్ బార్న్ హౌస్ గ్రేట్ కమెంటేటర్ థియోలోజియన్ ఆయన ఏమన్నాడో వినండి ఆయన అంటాడు ఏ మనిషి కూడా సాత్తానును తన ప్రార్థన ద్వారా బంధించలేడు అది కేవలము దైవ కార్యం మాత్రమే సాతానును సాతాను శక్తులను మానవ శక్తితో మానవ ప్రమేయంతో దేవుడు బంధించడు ఆయనే దాన్ని అరికడతాడు సో ఈ రోజున క్రిస్టియన్ చర్చ్ లో ఎంత వాక్య విరుద్ధమైనటువంటి పోకడలు ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయో చూడండి ఇక మూడవది ఫైనల్ పాయింట్ ది అబిస్మల్ అబోర్డ్ ఆఫ్ ద డెవిల్ ది అబిస్మల్ అబోర్డ్ ఆఫ్ ద డెవిల్ అంటే చాలా దారుణమైనటువంటి నివాస స్థలాన్ని సాతానుకు దేవుడు ఇచ్చాడు ఏంటది అగాధం పాపం భూమి మీద ఇటు అటు అంత సంచారం చేసేవాడు అంత ఫ్రీ మూమెంట్ ఉండేది మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి అక్కడికి అప్పుడప్పుడు దేవుడు అనుమతిస్తే పర్మిషన్ ఇస్తే ఇట్లా పోయేవాడు సో ఇదంతా పోయింది ఇదంతా పోయింది ఇప్పుడు ఒక బిలంలోనికి వేసేసారు ఒక అగాధంలోనికి వేసేసారు బాగా ట్రావెలింగ్ చేసేటువంటి నాకు రెండేళ్లుగా ఒక మూత పెట్టేసినట్టు అయిపోయింది సో నాకు ఇప్పుడు ట్రావెలింగ్ చేయాలంటే అమ్ము అనిపిస్తుంది అంతే కదా మరి నేను ఒకప్పుడు మరి ట్వంటీ వన్ డేస్లో ఏపీ అప్పుడు ఇంకా బైఫర్కేట్ అవ్వలేదు అంటే రెండుగా చీలిపోలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అని ఇరవై ఒక్క రోజులు అంటే మూడు వారాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ముప్పై పట్టణాలు ముప్పై టౌన్లకి వెళ్ళి వచ్చేవాడిని ప్రతి నెల ఎవ్రీ 21 డేస్ 30 ప్లేసెస్ ఇన్ ఏపీ ఏపీ అంతా 
అంత తిరిగాను అంటే దేశం అంతా తిరిగాను ఎక్కడెక్కడో తిరిగాను సో ఇప్పుడు అట్లా కట్టేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది చాలా కష్టం సో సాతాన్ సంగతి ఆలోచించండి ఆరు వేల సంవత్సరాలు ఫ్రీ బర్డ్ ఇప్పుడు బౌండ్ సో దేవుడు నిర్ణయిస్తాడనమాట కాలమానం ప్రకారం తన చిత్తం ప్రకారం తన కార్యములను ఆయన చేస్తాడు ఆయన ఎవరినైనా సరే అరికడతాడు ఎవరినైనా సరే విడుదల చేయగలడు ఇప్పుడు సేటన్ ఒక హెల్ప్లెస్ ప్రిజనర్ అయిపోయాడు ఒక అనామకుడైనటువంటి దేవదూత చేత సంఖ్యలతో బిగింపబడి ఆ యొక్క అగాధంలో వేయబడి అగాధానికి ఆయన మూత వేసి ముద్ర వేసేసాడు ఈ బాటమ్ లెస్ పెట్ గురించి ఒక మాట చెప్తాను ఇది హెల్ కాదు ఇది లేక ఫైర్ కాదు నరకం కాదు ఆ యొక్క అగ్ని గంధకాలతో మండే గుండం కాదు ఇక్కడ ఈవిల్ స్పిరిట్స్ ని డెవిల్ ని ఇంప్రిజన్ చేయడానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఒక స్థలం అండ్ నాలుగు విషయాలు ఇక్కడ చెప్పాడు సేటన్ ని మూడు విషయాలు చెప్పాడు సారీ సేటన్ ని పట్టుకున్నాడు తర్వాత లోపలేసి మూసాడు దానికి ముద్రేశాడు ఆ యొక్క ప్రిజన్ కి ముద్రేశాడు ఈ వచనాలు మీరు రాసుకోండి దానియలు ఆరు పదిహేడులో దానియలును లోపల సింహముల గుహలో వేసిన తర్వాత పైన వారు ముద్ర వేశారు అని బైబిల్ చెప్తోంది పిలాతు యేసు ప్రభువును సిలువ వేయించిన తర్వాత ఆయన యొక్క సమాధికి ముద్ర వేసి కంప్లీట్ గా దాన్ని పకడ్బందీగా పెట్టుకోమని ఏర్పాటు చేశాడని బైబిల్ చెప్తోంది మొత్తం ఇరవై ఏడు అరవై ఆరు సో దానియలను లోపలేసినప్పుడు ముద్ర వేశారు యేసు ప్రభువుని సమాధిలో పెట్టినప్పుడు దాన్ని సీల్ చేశారు ముద్ర వేశారు అండ్ ఇప్పుడు బిలీవర్స్ గురించి ఇంకొక మాట చెప్పాలంటే ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు ముప్పై ప్రకారము మనమందరం కూడా పరిశుద్ధాత్మ చేత విమోచన దినం వరకు ముద్రింపబడ్డాం కనుక దేవుని ఆత్మను దుఃఖపరచొద్దు యషియా గ్రంథం యషియా ప్రవక్త ఎప్పుడో దీని గురించి ప్రవచించాడు ఈ దుష్టులకు పట్టేటువంటి దుర్గతి ఏంటో యషియా గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై వరకు నేను చదువుతాను మీరు నోట్ చేసుకోండి భూమి బొత్తిగా బద్దలైపోవచ్చున్నది భూమి కేవలం తునకలైపోవచ్చున్నది భూమి బహుగా దదరిల్చున్నది భూమి మత్తుని వలె కేవలం తూలుచున్నది పాక వలె ఇటు అటు ఊగుచున్నది దాని అపరాధము దాని మీద భారముగా ఉన్నది అది పడి ఇకను లేవదు భయంకరమైన వర్తమానం విని పారిపోవాడు గుంటలో పడును గుంటను తప్పించుకుని వాడు ఊరిలో చిక్కును ఆ దినమున యహోవా ఉన్నత స్థలమందున్న ఉన్నత స్థల సమూహమును భూమి మీద నున్న భూ రాజులను దండించును చెరపట్టబడిన వారు గోతిలో చేర్చబడినట్లుగా వారు చేర్చబడి చెరసాలలో వేయబడుదురు ఇండికేటింగ్ ద డెవిల్ అండ్ ఇస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అండ్ అతడిక దేశములను మోసగించలేడు ఆ వేయి సంవత్సరములు గడుచు వరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునట్లు జనములు అంటే నేషన్స్ దేశాలు విశ్వాసులు అవిశ్వాసులు అందరూ కూడా ఆయా సమయాల్లో వారి పరిస్థితిని బట్టి వారు మోసగించబడ్డారు సో వెయ్యి ఏళ్ళు ప్రభు పరిపాలించేటువంటి సమయంలో సాతాను ఉండడు గనుక మోసగించబడకుండా మనుషులు ఉంటారు ఎంత ధన్యతో చూడండి మనుషులనిక వాడు మనోనేత్రాలకు గుడితనం కలుగు చేయలేడు మనుషులను తన ఇష్టం వచ్చినట్టు చెరపట్టి బంధించి పెట్టలేడు మనుషులను పాపం చేయుటకు వాడు శోధించడు మనుషులను బెదరగొట్టి చిత్రహింసలు పాలు చేయడు మనుషులను భయపెట్టడు మనుషులను మోసగించడు మనుషులను మింగడు మనుషులను తన తొత్తులుగా వాడుకోలేడు ప్రేజ్ ద లాడ్ దేవుడి కార్యాన్ని ఆత్మీయంగా మీరు ఆలోచిస్తే ప్రేజ్ ద లాడ్ హలెలుగా చెప్పకుండా ఉండలేరు అంత గంభీరమైన సీన్ ఇది సో మీ రెస్పాన్స్ ని బట్టి మీ స్పిరిచువాలిటీ ఎంత పర్సంటేజో నాకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది క్రికెట్ లో ఆయన హండ్రెడ్ కొట్టి మనం మన ప్రత్యర్థి మీద గెలిస్తే మన సీట్ లో ఉండం అది వేస్ట్ అది అదొక గేమ్ ఇది రియల్ గేమ్ దీని గురించి మన రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉండాలి అట్లా సో ప్రజలు దేవుణ్ణి స్వచ్ఛగా ప్రేమించడానికి బ్రతకడానికి పనిచేయడానికి ఆయనకు ఆ వెయ్యి సంవత్సరాలు సాతాన్ లేకుండా ఆయన చేస్తాడు గనుక వారిక అబద్ధము లేకుండా మోసం లేకుండా వేషధారణ లేకుండా కపటం లేకుండా కుట్ర లేకుండా అన్ని లేకుండా వారు బతికేయచ్చు వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత వాడిని విడుదల చేస్తారు కొన్నిసార్లు కొంతమందికి జైలు శిక్ష పడుతుంది రెండు వందల ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అని టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అని మొన్నే ఒక ఆయనకి జైలు శిక్ష పడింది తొంభై మూడు సంవత్సరాలు ఇతనికి వెయ్యి సంవత్సరాల జైలు శిక్ష మీకు గుర్తుందా 
పది దినాలు మీకు శ్రమ నేసిప్రభు చెప్పాడు ప్రకటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయంలో ఆ యొక్క స్మరణ సంఘానికి సాతాను మిమ్మల్ని శోధిస్తాడు చెరలో పెట్టిస్తాడు పద్దినాలు పెట్టిస్తాడు సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటాడు నా ప్రజల్ని నా శిష్యుల్ని నా సంఘాన్ని నువ్వు పది దినాలు చెరసాల్లో పెట్టించావు నేను నిన్ను వెయ్యి సంవత్సరాలు పెడతా సో క్రైస్తవుడు నేను టెన్ డేస్ జైల్లో ఉన్నాను జీజస్ కోసం డోంట్ వరీ నిన్ను పెట్టించిన డెవిల్ని జీజస్ వన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ పెడతాడు జైల్లో అంతిపాను చంపేశాడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు అండ్ జీజస్ ఇప్పుడు వాడిని ఫస్ట్ ఎర్త్ మీద నుండి ఎక్స్పెల్ చేశాడు రేపు ఆయన వచ్చిన తర్వాత కొంత టైం ఇచ్చి వాడిని కంప్లీట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తాడు సో మనము జయించే వైపు ఉన్నాం మనం దేవుడి వైపు ఉన్నాం మనము సరైనటువంటి మార్గంలో ఉన్నాం అనేది మనకు ఎంతో గొప్ప నిరీక్షణ ఇస్తోంది ఆనందాన్ని ఇస్తోంది అండ్ మనం ఎదురు చూసేటట్టు చేస్తోంది ఆ యొక్క వెయ్యేండ్ల పాలన ఇప్పుడు మనము ఏ దేశమైనా తీసుకుంటే దాని పాలకుల ద్వారా వారికి ఆ ప్రజలకు కలిగేటువంటి క్షేమం మేలు పెద్దగా ఏమి లేవు ఆ పాలకుల యొక్క కింద నలిగిపోయేవారు అండ్ కృంగిపోయేవారు గీ పెట్టేవారు అండ్ జీవితాల్లో పగిలిపోయేవారు ఎక్కువ సో ఐఎమ్ ఈగర్లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద థౌజండ్ ఇయర్ పీస్ఫుల్ అండ్ ప్యూర్ రూల్ ఆఫ్ జీజస్ సో కొంతకాలం విడిచిపెట్టబడవలేను అటు పిమ్మట వాడు కొంచెము కాలము విడిచిపెట్టబడవలను ఇంగ్లీష్లో కూడా హీ మస్ట్ బి రిలీజ్డ్ ఫర్ ఎ లిటిల్ వైల్ అండ్ గాడ్ విల్ డిసైడ్ దట్ లిటిల్ వైల్ ఆ కొంత సమయం ఎంతో దేవుడు నిర్ణయిస్తాడు అది ఎంత టైం మనకి చెప్పలేదు కానీ కొంత టైం అని చెప్పాడు సో చివరిసారి వెయ్యి సంవత్సరాలు జైల్లో ఉండి కూడా రిఫార్మ్ అవ్వకుండా మళ్ళా బయటకు వచ్చి తన యొక్క పాపిస్టి పనిని చేస్తాడు దేవుడికి వ్యతిరేకంగా కొందరిని తయారు చేసుకుంటాడు అండ్ యుద్ధానికి వస్తాడు అండ్ ఫైనలీ లేక ఫైర్లో తన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటాడు సో గుర్తుపెట్టుకోండి లిటిల్ టైమ్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ ద డెవిల్ టు క్రియేట్ హ్యావక్ అండ్ హెల్ సాతాను చెడగొట్టడానికి కొంత టైం ఉంటే చాలు మీరు అందుకని అపవాదికి చోటు ఇవ్వద్దు అన్నాడు అపవాదికి చోటు ఇవ్వద్దు అపవాదికి మైండ్లో చోటు ఇవ్వద్దు అపవాదికి హార్ట్లో చోటు ఇవ్వద్దు అపవాదికి లైఫ్లో చోటు ఇవ్వద్దు ఇంట్లో చోటు ఇవ్వద్దు ఎక్కడ చోటు ఇవ్వద్దు కానీ ఇప్పుడు అపవాది ఎన్నో రకాలుగా వస్తున్నాడు నీకు ఎట్లా తెలుసు ఎక్కడ నుండి వాడు వస్తున్నాడు ఎక్కడ వాడిని అడ్డుకోవాలో బ్యాక్ డోర్ నుండి జెర్రులు వస్తున్నాయంటే ఏమో పెడతావు ఫ్రంట్ డోర్ నుండి పాములు వస్తున్నాయంటే ఏమో పెడతావు సో నీకు తెలియాలి కదా ఏవి ఎక్కడ నుండి వస్తున్నాయో అపవాది ఎక్కడ నుండి వస్తున్నాడో నీ లైఫ్లోకి ఎక్కడ నుండి దొరబడ్డానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఎట్లా తెలుస్తుంది దీని ద్వారా తెలుస్తుంది ఇది మనం నిరంతరం చదువుతూ చదువుతూ ధ్యానిస్తూ ఉంటే పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి చెప్తూ ఉంటాడు ఇదిగో ఇది అపవాది కుట్ర ఇది నా పని కాదు సో బీ కేర్ఫుల్ సో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఒకసారి ఆలోచించు నీ జీవితం ఎట్లా ఉందో ఈ రోజు నీవు ఎటువైపు ఉన్నావో సాతాని యొక్క గమ్యం ఏంటో గతి ఏంటో మనకు అర్థమైపోయింది సో సాతాను వైపు ఉంటే మనం కూడా ఏమైపోతామో మనకు దేవుడు చెప్తున్నాడు అలాంటి చెరపట్టబడిపోయేటువంటి చెడు సాతానుతో మనం ఇంకా సంబంధం కలిగి లేకపోతే వాడి యొక్క చెరలో ఉన్నామా అది ఎంత దారుణమైన దరిద్రపు కొట్టు స్థితి మనం ఉండుటకు దేవుడి బానిసలముగా దాసులముగా ఉండుటే ఎంత క్షేమం సో మనం మారు మనసు పొంది మన ప్రభు అయిన యేస్ ఎవరైతే మహిమకు అండ్ కృపకు ప్రభు అయి ఉన్నాడో హీ ఈజ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ గ్లోరీ అండ్ గ్రేస్ ఆయనకి బానిసలముగా మారుట ఆయనలో దేవుడిచ్చిన జీవాన్ని స్వేచ్ఛను క్షమించబడి విడుదల పొంది అనుభవించటి అంత గొప్ప ధన్యత ప్రార్థన చేద్దాం యస్సు ప్రభు నీ కొరకు సిలువులో చేసినటువంటి విమోచన కార్యమును ఎటు పరిస్థితుల్లో నీవు తక్కువ అంచనా వేయక దాన్ని నీవు ఆశ్రయించి నీ పాపం ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి మారు మనసు పొంది ఆయన్ని పట్టుకుంటే ఆయన పాదాలు పట్టుకుంటే క్షమిస్తాడు రక్షిస్తాడు రూపాంతరపరుస్తాడు తన దాసునిగా దాసురాలిగా చేసుకుంటాడు సాతానును జయించేటువంటి స్థితిలో నిన్ను ఉంచుతాడు లేకపోతే సాతానుకు పట్టిన గతి నీకు పడుతుంది అది ఇంకా చాలా దుర్మార్గంగా ఉంటుంది సాతాను మొదటి నుండి దేవుడికి విరోధి కానీ నీకు దేవుడు అవకాశాలు ఇచ్చాడు నీవు మారే ఆ యొక్క ఏర్పాటు నీకు ఉంది సాతానుకు లేదు సేటన్ కెన్ నెవర్ బి బోర్న్ అగైన్ ఈజ్ డెస్టిన్డ్ టు డిస్ట్రక్షన్ కానీ యూ కెన్ బి బోర్న్ అగైన్ సో నీవు తిరిగి జన్మించి కృతజన్మ అనుభవంతో ప్రభుని 
ఆరాధించి ఆయన్ని సేవించే వ్యక్తిగా ఉంటావా రక్షించబడినటువంటి క్రైస్తవ విశ్వాసి విశ్వాసురాల నీవు ప్రభు కొరకు అన్ని విషయాల్లో ఆయనకు ఆయన యొక్క అధికారానికి చోటిచ్చి అపవాదికి చోటివ్వకుండా బతుకుతావా అది నువ్వు నేను చేసుకోవాల్సినటువంటి నిర్ణయం ప్రేమ గల మా తండ్రి మీరు మీ యొక్క ప్రణాళిక చొప్పున ప్రపంచంలో సమస్త కార్యములు ఇప్పటిదాకా చేశారు భవిష్యత్తులో కూడా చేయబోతున్నారు దాన్ని బట్టి మీకే ఘనత మహిమ ప్రభావములను ఆరోపిస్తున్నాం మా బద్ద శత్రువు మా విరోధి మా వంచకుడు మా హానికారకుడైనటువంటి వాడికి ఎలాంటి పరిస్థితి పట్టబడుతుందో నీవు మాకు రాయించి చూపించావు గనుక నీ వాక్యమును నమ్మి దానికి అనుగుణంగా మేము నడుచుకోవడానికి మాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప స్థితిని బట్టి మీకే కృతజ్ఞతా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు అని వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరూ రక్షించబడిన వారిగా రూపాంతరం చెందేవారిగా నీ వారిగా ఉండినట్లు కార్యము చేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్